অ্যাটেন্ডেন্স ক্লাস শেষে দিব সবাই একটু মিউট করো আপনার জাহির নীল হ্যাঁ থ্যাংক ইউ ঠিক আছে তাহলে আজকে আমরা শুরু করি আজকে আমরা ক্লাসলেস আইপি অ্যাড্রেসিং পড়ব ঠিক আছে লাস্ট দিন আমরা যেটা পড়ছি সেটা হচ্ছে ক্লাস ফুল আইপি অ্যাড্রেস যেখানে ক্লাস ছিল হচ্ছে পাঁচটা এ বি সি ডি ই বেসিক্যালি আমরা হচ্ছে তিনটা ক্লাস নিয়ে অনেক পড়াশোনা করছি এ বি সি সো তিনটা ক্লাসে প্রত্যেকটা ব্লক হয়ে জানো পড়ছি ঠিক আছে প্রত্যেকটা ক্লাসে অনেকগুলো ব্লক আছে ঠিক আছে ব্লকগুলো আর হচ্ছে নেট আইডি যদি বলি দুইটা প্রত্যেকটা আইপি অ্যাড্রেস হচ্ছে দুইটা পার্ট আছে নেট আইডি অ্যান্ড হোস্ট আইডি পর ক্লাস এ বি সি এর জন্য যথাক্রমে নেট আইডি হচ্ছে এইট বিট সিক্সটিন বিট অ্যান্ড হচ্ছে টোয়েন্টি ফোর বিট ঠিক আছে এখন আর বাকি যদি থার্টি টু থেকে প্রত্যেকটা নেট আইডি লেন্থটা বিয়োগ করি আমরা যেটা পাবো সেটা হচ্ছে হোস্ট আইডির পার্ট সো প্রত্যেকটা ব্লকে কতগুলো আইপি আমি জেনারেট করতে পারবো দ্যাট মিনস প্রত্যেকটা ব্লকে আইপি সংখ্যা হবে টু 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 দি পাওয়ার হোস্টের লেন্থ ঠিক আছে হোস্ট বিটের লেন্থের সংখ্যা সেটা হবে টু এর পাওয়ার দিয়ে সো সেটা এসে এইভাবে হচ্ছে আমরা প্রত্যেকটা ব্লক আইপি সংখ্যা আমরা বের করতে পারি এটাই হচ্ছে বেসিক কনসেপ্ট এছাড়া হচ্ছে মাস্ক অ্যাড্রেস আমরা পড়ছি বা মাস্ক হচ্ছে আমার যে নেট আইডি যতগুলা বিটের ততগুলো হচ্ছে ওয়ান দিব এবং বাকি হোস্ট আইডি যতগুলো বিটের ততগুলো জিরো দিব সেটা দিয়ে আমরা যে অ্যাড্রেসটা পাবো সেটা হচ্ছে মাস্ক অ্যাড্রেস ঠিক আছে ক্লাস এ বি সি এর ক্ষেত্রে আমাদের ডিফল্ট মাস্ক অ্যাড্রেস ছিল যথাক্রম নয় দুইশো পঞ্চান্ন ডট জিরো ডট জিরো ডট জিরো পর ক্লাস এ ক্লাস বি এর জন্য দুইশো পঞ্চান্ন ডট দুইশো পঞ্চান্ন ডট জিরো ডট জিরো ক্লাস সি এর জন্য হচ্ছে দুইশো পঞ্চান্ন ডট দুইশো পঞ্চান্ন ডট দুইশো পঞ্চান্ন ডট জিরো সো এই ভ্যালুগুলো আমরা বেসিক্যালি পাইছি হচ্ছে ওই নেট আইডি অ্যান্ড হোস্ট আইডি এগুলোকে জিরো সরি এগুলোকে ওয়ান এবং জিরো সেই বিটগুলো বসায় সো শুরু করা যাক শুরুতেই হচ্ছে আমরা এই ক্লাসলেস আইপি অ্যাড্রেসের বেসিক কনসেপ্ট এবং ভিতরের দিকে ডিপে যাব সো ক্লাসফুল আইপি অ্যাড্রেসটা আসলে কেন ইউজ করছি সেটা আমরা পরে আসি ঠিক আছে আগে কনসেপ্টটা দেখি সো তার আগে ক্লাসফুল আইপি অ্যাড্রেস নিয়ে আমরা প্রিভিয়াসলি যেটা পড়ছি সেটা একটু রিক্যাপ করি সো আইপি অ্যাড্রেস অফ ক্লাস সি সি এর একটা আইপি অ্যাড্রেস এখানে দেওয়া হয়েছে ফর এক্সাম্পল হচ্ছে ওয়ান টেন ডট জিরো ঠিক আছে ক্লাস সি এর এটা একটা আইপি অ্যাড্রেস সো এটা এই আইপি অ্যাড্রেস যেটা দেওয়া সেটা হচ্ছে আমাদের নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস অথবা এই ব্লকটার ফার্স্ট অ্যাড্রেস ঠিক আছে নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস আর ফার্স্ট অ্যাড্রেস এটা সেম জিনিস কোন একটা ব্লকের ঠিক আছে প্রত্যেকটা আইপি অ্যাড্রেসের আমরা দেখছি হচ্ছে দুইটা পার্ট থাকে নেট আইডি অ্যান্ড হচ্ছে হোস্ট আইডি লেন্থ অফ নেট আইডি হচ্ছে ক্লাস সি এর জন্য যেহেতু আমরা পড়ছি এটা হচ্ছে টোয়েন্টি ফোর বিট হচ্ছে নেট আইডি আর হোস্ট আইডি লেন্থ হচ্ছে এইট বিট ঠিক আছে সো নাম্বার অফ আইপি অ্যাড্রেস অফ দিস ব্লক কি হবে টু টু দি পাওয়ার এইট এই এইট হচ্ছে হোস্ট আইডি যে লেন্থ সেটা সো টু টু পাওয়ার এইট হচ্ছে দুশো ছাপ্পান্ন দুশো ছাপ্পান্ন মানে তোমার রেঞ্জ কত হবে সো আমাদের যে ফার্স্ট অ্যাড্রেস থেকে আমরা যে আইপি অ্যাড্রেসের লেন্থ ওই ব্লকে লেন্থ মাইনাস ওয়ান দ্যাট মিনস জিরো থেকে দুশো পঞ্চান্ন সেটা হচ্ছে আমার রেঞ্জটা সো যখন আমি রেঞ্জ বলবো কোন একটা ব্লকের রেঞ্জ তখন আমরা যেটা করবো কি ফার্স্ট অ্যাড্রেস অ্যান্ড লাস্ট অ্যাড্রেস এই দুইটা অ্যাড্রেস বের করবো সো ফার্স্ট অ্যাড্রেস কি এই রেঞ্জের যেটা আমাদের নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস দিয়ে দেওয়া হয়েছে ওয়ান নাইনটি টু ডট ওয়ান সিক্সটি এইট ডট জিরো ডট টেন ডট জিরো এটা হচ্ছে ফার্স্ট অ্যাড্রেস অ্যান্ড লাস্ট অ্যাড্রেস হচ্ছে এই ফার্স্ট অ্যাড্রেসের সাথে হচ্ছে আমি এই ব্লক আইপি সংখ্যা যেটা তার থেকে মাইনাস ওয়ান দ্যাট মিন্স দুশো পঞ্চান্ন যোগ করবো জিরো সাথে দুশো পঞ্চান্ন যোগ করলে আমরা হচ্ছে লাস্ট অ্যাড্রেস পাবো সো জিরো থেকে দুশো পঞ্চান্ন মানে এখানে দুশো ছাপ্পান্নটা আইপি অ্যাড্রেস আছে সো এটা সিম্পল আর একটা জিনিস আমরা দেখছি সেটা হচ্ছে মাস্ক অ্যাড্রেস কীভাবে ক্যালকুলেট করবো মাস্ক অ্যাড্রেস ক্যালকুলেট করার বেসিক আইডিয়া হচ্ছে নেট আইডি লেন্থ যত বিটের ততগুলা ওয়ান হবে দ্যাট মিন্স পার ক্লাস সি চব্বিশটা ওয়ান হবে অ্যান্ড হোস্ট আইডি যত বিটের ততগুলা জিরো হবে পার ক্লাস সি হচ্ছে আটটা বিট শেষে আটটা বিট হচ্ছে জিরো হবে সো এইভাবে হচ্ছে আমরা মাস্ক অ্যাড্রেসটা জেনারেট করছি সো আট চব্বিশটা ওয়ান মানে প্রথম আট বিট ওয়ান দুশো পঞ্চান্ন পরের আট বিট ওয়ান সেটাকে ডেসিমাল কনভার্ট করলে দুশো পঞ্চান্ন থার্ড বাইটটাও থার্ড আটটা বিটও ওয়ান সো সেটাও দুশো পঞ্চান্ন এবং লাস্টের আটটা বিট যেটা হোস্ট আইডির পার্ট সেটা হচ্ছে জিরো এটা দিলে আমরা এই মাস্কটা পাইছি দুশো
যদি আমরা ক্লাস ফুল আইপি অ্যাড্রেস বলি তখন হচ্ছে এই যে এই জিনিসগুলো হচ্ছে সেম যে নেট আইডি কত বিটের হোস্ট আইডি কত বিটের এন্ড এটার জন্য মাস্ক যেটা সেটা ডিফল্ট মাস্ক তার মানে ক্লাস সি এর সবগুলো ব্লকের জন্য মাস্ক অ্যাড্রেস হচ্ছে এটা সো এটা আমরা ক্লাস ফুল অ্যাড্রেসের ক্ষেত্রে আমরা পড়ছি ক্লাস এর ক্ষেত্রে কি হবে নেট আইডি হচ্ছে আট বিট হোস্ট আইডি টোয়েন্টি ফোর বিট সিমিলারলি ক্লাস বি এর প্রত্যেকটা ব্লকের জন্য নেট আইডি হচ্ছে সিক্সটিন বিট অ্যান্ড হোস্ট আইডি হচ্ছে সিক্সটিন বিট সো ওইভাবে আমরা এই জিনিসগুলো ইজিলি ক্যালকুলেট করতে পারবো ঠিক আছে এরপর আমরা পরের স্লাইডে যাই এখন হচ্ছে আমরা আজকের টপিক্স যেটা ক্লাসলেস আইপি অ্যাড্রেসিং কনসেপ্ট এটা একটু ক্লিয়ারলি বোঝার ট্রাই করি সো ক্লাসলেসের ক্ষেত্রে আমার কোনো এ বিসি এ ধরনের কোনো ক্লাস নাই সো ক্লাসের কনসেপ্টটা আমরা মাল থেকে ঝেড়ে ফেলি যে এ বিসি এ ধরনের অনেকগুলো ক্লাস থাকতে পারে সো এখানে কোনো ক্লাস নাই যেহেতু ক্লাসলেস পড়ছি সো যে কোনো একটা আইপি অ্যাড্রেসের যে কোনো একটা ব্লক আমি নিলাম ঠিক আছে এখানে ব্লকের কনসেপ্ট আছে বাট কতম ব্লক কি ব্লক এগুলো নিয়ে মাথা ঘামানোর দরকার নাই জাস্ট হচ্ছে আমরা একটা সিম্পল আইপি অ্যাড্রেস বা নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস নিছি কোনো একটা ব্লকের ঠিক আছে সেটা হচ্ছে ওয়ান ঠিক আছে এটা ক্লাস ইয়ের যদিও আইপি অ্যাড্রেস যেহেতু ক্লাস লেস পড়ছে এখানে ক্লাস এ বিসি বলে কিছু নাই সো এখানে স্ল্যাশ দিয়ে টোয়েন্টি একটা ভ্যালু বলে দিছি এক্সপ্লিসিটলি সো এই ভ্যালুটার মানে হচ্ছে এটা নেট আইডি কত বিটের লেন্থ সেটা বলে দিছি ঠিক আছে তার মানে স্ল্যাশ দিয়ে আমি একটা ভ্যালু বলে দিচ্ছি সেটা হচ্ছে নেট আইডি পার্ট সো আমাদের স্টিল আইপি অ্যাড্রেসের পার্ট হচ্ছে দুইটা একটা নেট আইডি একটা হোস্ট আইডি সো স্ল্যাশ নোটেশন দিয়ে যেটা আমরা লিখছি টোয়েন্টি সেটা হচ্ছে নেট আইডি লেন্থ টোয়েন্টি সেভেন বিট সো হোস্ট আইডি লেন্থ কত হবে থার্টি টু মাইনাস টোয়েন্টি বিট ঠিক আছে সো নাম্বার অফ আইপি অ্যাড্রেস অফ দিস ব্লক সো এটা কি হবে টু টু দি পাওয়ার ফাইভ যেটা আমরা বলছি যে হোস্ট আইডি লেন্থ যত বিটের টু এর তত পাওয়ার হবে টু টু পাওয়ার ফাইভ ইকাল টু থার্টি টু রাইট সো আমরা এই ব্লকের আইপি সংখ্যা কতগুলা সেটা আমরা বের করে ফেলছি বত্রিশটা অ্যান্ড অ্যাড্রেস রেঞ্জ কীভাবে বের করব বের করবো আমাদের যেই অ্যাড্রেসটা দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস আমরা বলে দিছি সো নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস মানে ওই ব্লকের ফার্স্ট অ্যাড্রেস সো ফার্স্ট অ্যাড্রেস হচ্ছে ওয়ান এর সাথে হচ্ছে ব্লকে আইপি সংখ্যা মাইনাস ওয়ান সেটা আমরা যোগ করবো দ্যাট মিন্স থার্টি ওয়ান যোগ করবো জিরো সাথে থার্টি ওয়ান যোগ করলে থার্টি ওয়ানে চলে আসে সো জিরো থেকে থার্টি ওয়ান এই রেঞ্জে হচ্ছে আমি আইপি গুলা জেনারেট করতে পারবো লাইক হচ্ছে জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর ডট ডট থার্টি ওয়ান ঠিক আছে তার মানে এখানে আমরা বত্রিশটা আইপি অ্যাড্রেস পেয়ে গেছি এই ব্লকে অ্যান্ড ওয়ান মোর থিং যেটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস আমরা এই ব্লকের ফার্স্ট আইপি অ্যাড্রেস অ্যান্ড লাস্ট আইপি অ্যাড্রেস এই দুইটা আইপি অ্যাড্রেস আমরা ইউজ করবো না কারণ কি ফার্স্ট আইপি অ্যাড্রেস যেটা সেটা হচ্ছে নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস ঠিক আছে আর লাস্ট আইপি অ্যাড্রেস যেটা সেটা হচ্ছে ব্রডকাস্ট অ্যাড্রেস সো বাইরের অন্য কোনো নেটওয়ার্ক যদি তোমার এই লোকাল নেটওয়ার্কের সবগুলো ডিভাইসে ডাটা পাঠাতে চায় তখন হচ্ছে তাকে এই ব্রডকাস্ট আইপি অ্যাড্রেসটা ইউজ করতে হবে ডেস্টিনেশন অ্যাড্রেস হিসেবে ঠিক আছে সেটা জন্য হচ্ছে ব্রডকাস্ট আইপি অ্যাড্রেসটা ইউজ করা হয় সো তুমি তো যে তোমার হোস্ট বা ডিভাইসকে আইপি গুলো দিবা সেগুলো আসলে এই দুইটা অ্যাড্রেস বাদ দিয়ে ওয়ান টু থ্রি করে তিরিশ থার্টি পর্যন্ত ঠিক আছে এই আইপি গুলো তুমি প্রত্যেকটা হোস্ট ডিভাইসকে দিবা সো এখানে নাম্বার অফ আইপি অ্যাড্রেস হচ্ছে বত্রিশ যদি বলি নাম্বার অফ হোস্ট অ্যাড্রেস কতগুলা তখন কিন্তু দুই মাইনাস তিরিশ ঠিক আছে এটা মাথায় রেখো এখন আমরা আসি আমরা মাস্ক অ্যাড্রেস কীভাবে ক্যালকুলেট করবো আমাদের নেট আইডি যতগুলো বিটে ততগুলো ওয়ান দিব সো টোয়েন্টি সেভেন বিট হচ্ছে ওয়ান আর শেষের হোস্ট আইডির পার্ট হচ্ছে ফাইভ বিট সো এখানে পাঁচটা বিট হচ্ছে জিরো সো এটাকে যদি ডেসিমালে কনভার্ট করি তাহলে কি হবে সো প্রথম আটটা বিট ওয়ান দুশো পঞ্চান্ন সেকেন্ড এইট বিট হচ্ছে দুশো পঞ্চান্ন দ্যাট মিনস সেকেন্ড এইট বিট হচ্ছে ওয়ান অ্যান্ড থার্ড এইট বিট এটা ওয়ান এটাও দুশো পঞ্চান্ন এবং লাস্টের আট বিটের প্রথম তিন বিট হচ্ছে ওয়ান এবং বাকি পাঁচটা হোস্টের পার্ট ফাইভ বিট সেটা হচ্ছে জিরো সো এটাকে যদি ডেসিমালে কনভার্ট করো সেটা হবে টু টু ফোর সো তোমার এই ক্ষেত্রে মাস্ক অ্যাড্রেস হচ্ছে দুশো পঞ্চান্ন ডট দুশো পঞ্চান্ন ডট দুশো পঞ্চান্ন ডট দুশো চব্বিশ রাইট সো মাস্ক অ্যাড্রেস আমার কেন লাগবে কারণ কোনো একটা গিভেন আইপি অ্যাড্রেস যদি দেওয়া থাকে আমরা যদি বিট ওয়াইজ এন্ড অপারেট করি তখন হচ্ছে ওই ব্লকের ফার্স্ট আইপি আইপি অ্যাড্রেসটা পাওয়ার জন্য আমার মাস্ক অ্যাড্রেসটা ডিভাইসগুলো ক্যালকুলেট
राउटिंग स्लैश ক্লাস সি এর ক্ষেত্রে 24 ক্লাস বি এর ক্ষেত্রে স্ল্যাশ 16 ক্লাস এ এর ক্ষেত্রে স্ল্যাশ 8 সো নেট আইডি পার্টটা হচ্ছে এটা এখানে ইমপ্লিসিট বা আমরা যদি বলি মুখস্থ ক্লাস ফুল এর ক্ষেত্রে বাট ক্লাস লেস এর ক্ষেত্রে অবশ্যই তোমাকে বলে দিতে হবে সো স্ল্যাশ নোটেশন দেখে আমরা এই সমস্ত ইনফরমেশন পেয়ে যাব ইজিলি ক্যালকুলেট করতে পারবো জাস্ট শুধু তোমাকে দেওয়া থাকবে গিভেন আইপি ওখান থেকে তুমি সব জিনিস ক্যালকুলেট করতে পারবা এটার সুবিধা কি ক্লাস ফুলে যদি কোনো একটা ব্লকের আইপি অ্যাড্রেস নেই ফর এক্সাম্পল ক্লাস সি এর আইপি অ্যাড্রেস নেই তখন কিন্তু আমার দুইশো ছাপ্পান্নটা আইপি অ্যাড্রেস আমরা পাচ্ছি ধরো আমার ডিভাইস লাগবে হচ্ছে বিশটা সো বিশটার জন্য যদি দুইশো ছাপ্পান্নটা আইপি নেই সো বাকি আইপি গুলো কি ওয়েস্ট হচ্ছে না সেই জন্য হচ্ছে আমরা ক্লাসলেস আইপি অ্যাড্রেস ইউজ করতেছি সো ক্লাসলেস আইপি অ্যাড্রেসে আমরা স্ল্যাশ দিয়ে এনি নাম্বার অফ ভ্যালু লিখতে পারি ঠিক আছে আমার ধরো হচ্ছে বিশটা লাগবে সো স্ল্যাশ দিয়ে আমরা এখানে কত লিখতে পারি खुबी कम खुबी कम ठीक है স্যার এখানে স্যার এই যে আমরা যখন ক্লাস ফুলের সময় দেখছিলাম যে আমি আইপি থেকে বলতেছি যে প্রথমের এই অংশটুকু হচ্ছে হোস্ট আইডি লাস্টের না প্রথমের এই অংশটুকু হচ্ছে নেট আইডি পরের অংশটুকু হচ্ছে হোস্ট আইডি এখানে স্যার কিভাবে কোন অংশটুকু হোস্ট আইডি কোন অংশটুকু নেট আইডি স্যার এটা কিভাবে হ্যাঁ ঠিক আছে সেটা বলছি একবার আবার বলছি সমস্যা নাই এখানে স্ল্যাশ দিয়ে 27 যেটা বলছি এর এক্সপ্লিসিটলি যেই সংখ্যাটা বলে দিচ্ছি সেই 27 বিট হচ্ছে তোমার নেট আইডি সো না স্যার মানে আমি জানতে চাচ্ছি যে আইপি অ্যাড্রেসের কোন অংশটুকু নেট আইডি আর কোন অংশটুকু হোস্ট আইডি সেটার কথা জানতে চাচ্ছি স্যার এই স্ল্যাশ 27 তো বলে দিচ্ছি যে আমার 27 বিটে নেট আইডি হবে বাট আমার এই যে আইপি অ্যাড্রেসটা দাও আছে 1 प्रत्येक थारे थार्टी 
আমি যেটা বল ঠিক আছে গুড কোশ্চেন আমি বলছি হচ্ছে কোন একটা ব্লকে আইপি সংখ্যা এটা তো একটা ব্লক নিয়ে আসছি স্ল্যাশ 27 মানে এখানে হোস্ট আইডি হচ্ছে 5 বিট সো 32 টা আইপি অ্যাড্রেস আমি জেনারেট করতে পারি সো 32 টা কিভাবে জেনারেট করতে পারি 0 1 2 3 এভাবে 32 টা সংখ্যা জেনারেট করতে পারি সো 32 টা আমি আইপি অ্যাড্রেস 32 টা সংখ্যা মানে 32 টা আইপি অ্যাড্রেস এই টোটালটা যদি আমি কমপ্লিট করি সো 32 টা আমি আইপি অ্যাড্রেস পাচ্ছি বাট প্রথম আইপি অ্যাড্রেস এবং লাস্ট আইপি অ্যাড্রেস এগুলো কিন্তু আমি কোন ডিভাইসে দিতেছি না যেটা আমরা ক্লাস ফুলো পড়ছি সো ফার্স্ট আইপি অ্যাড্রেস লাস্ট আইপি অ্যাড্রেস কোন ডিভাইসকে দিতেছি না ডিভাইসকে যতগুলো দিতেছি সেগুলোকে আমরা বলছি হোস্টের সংখ্যা সো এই ব্লকে হোস্টের সংখ্যা হচ্ছে 30টা কারণ প্রথম অ্যাড্রেস এবং লাস্ট অ্যাড্রেস এই দুটো বাদ সো প্রত্যেকটা ব্লকে যতগুলো আইপি সংখ্যা সেখান থেকে দুটো বাদ দিলে আমি হচ্ছে হোস্টের সংখ্যা পাচ্ছি হোস্ট ডিভাইসের সংখ্যা ঠিক আছে ম্যাক্সিমাম তুমি এতগুলো হোস্ট হচ্ছে ইউজ করতে পারবে এখানে 30টার বেশি ডিভাইসকে তুমি এই ব্লকটা যদি নিয়ে আসো স্ল্যাশ 27 দিয়ে সো এখানে তুমি 30টা ডিভাইস কে আইপি অ্যাড্রেস অ্যাসাইন করতে পারবা 31টা পারবা না 32টা পারবা না যদি তোমার কাছে 32টা আইপি অ্যাড্রেস আছে সো তুমি যদি 31 বা 32টা করতে যাও তখন তোমার কিন্তু এখানে স্ল্যাশ 26 ইউজ করতে হবে স্ল্যাশ 26 মানে তোমার হোস্টের সংখ্যা মানে হোস্টের লেন্থ হচ্ছে 6 বিটে 2 টু বাই 6 হচ্ছে 64 যখন তুমি 31 বা 32টা ডিভাইস কে আইপি অ্যাড্রেস দিবা তখন তোমার কিন্তু ওই স্ল্যাশ 26 দ্যাট মিন 64 টা আইপি কিনে আনতে হবে বাইগুলো ওয়েস্ট হবে কিন্তু তোমার তো ডিভাইস আছে হচ্ছে 32টা সো 32টা ডিভাইস কে আইপি অ্যাড্রেস অ্যাসাইন করতে হলে তোমাকে ওই 64 টা আইপি কিনতে হবে এবং আইপি এর সংখ্যা কোন একটা ব্লক আইপি সংখ্যা অলওয়েজ হচ্ছে 2 এর পাওয়ার হবে সেটা আমরা দেখছি কারণ হোস্টের লেন্থ যেটা সেটা আমরা 2 এর পাওয়ার নেই সো আশা করি ক্লিয়ার হইছো সামনে আরো ক্লিয়ার হবে एग्जांपल করতে করতে কিন্তু আপাতত যতটুকু পড়াছি এতটুকু যেন আমরা বুঝি যে কোন একটা আইপি অ্যাড্রেস দেওয়া থাকবে সেটা দিয়ে স্ল্যাশ দিয়ে আমরা স্ল্যাশ একটা নোটেশন আছে যেটাকে সিআইডি এর নোটেশন বলি ঠিক আছে সেই স্ল্যাশ নোটেশন দিয়ে আমরা এই লেন এই সকল ইনফরমেশন বের করতে পারব ইজিলি ঠিক আছে জাস্ট হচ্ছে তোমার গিভেন হচ্ছে এই জিনিসটা দেওয়া থাকবে আচ্ছা আমরা হচ্ছে আরেকটু কম্পারিজন যাই ক্লাস ফুল এন্ড ক্লাস লেস যেটা আমরা পড়ছি সো ক্লাস ফুল এর ক্ষেত্রে ক্লাস সি এর আইপি অ্যাড্রেস এটা এখানে নেট দুটো পার্ট আছে সো ক্লাস ফুল আইপি অ্যাড্রেস কে আমরা এইভাবে এক্সপ্রেস করব জাস্ট শুধু আইপি অ্যাড্রেসটা লিখব আর ক্লাস লেস এর ক্ষেত্রে আমরা স্ল্যাশ নোটেশনটা ইউজ করব অথবা সি আই ডি আর নোটেশন ঠিক আছে তার মানে আমরা যত ক্লাস লেস এর ক্ষেত্রে যতগুলো আইপি লিখব মাস্ক অ্যাড্রেস বাদ দিয়ে সো যত আইপি লিখব সবগুলোকে আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে স্ল্যাশ নোটেশন দিতে হবে এখানে দেইনি এটাকে এটা আমার ভুল হইছে আমি দিয়ে দিচ্ছি সো নেট আইডির পার্ট হচ্ছে 24 বিট আর 8 বিট ফর ক্লাস সি আর ক্লাস লেস এর ক্ষেত্রে আমি যেহেতু স্ল্যাশ 27 লিখছি সো 27 আর হোস্ট হচ্ছে এই 32 থেকে 27 বিয়োগ করলে হবে 32 কেন কারণ টোটাল আমার বিটের সংখ্যা হচ্ছে একটা আইপি অ্যাড্রেসে টোটাল বিট হচ্ছে 32 বিট সো 32 থেকে আমরা নেট আইডির পার্ট বাদ দিলে হোস্ট আইডি পাবো সো আইপি অ্যাড্রেসের সংখ্যা হবে 2 টু দি পাওয়ার হোস্টের লেন্থ সেটাই আমরা বের করছি সো অ্যাড্রেস রেঞ্জ আমরা বের করছি জাস্ট হচ্ছে আইপি সংখ্যা বা ব্লক সাইজ আমরা ব্লক সাইজ বলি ঠিক আছে কোন একটা ব্লক আইপি সংখ্যা যতগুলো সেটা সেটাকে ব্লক সাইজ বলি সো ফার্স্ট অ্যাড্রেসের সাথে ব্লক সাইজ মাইনাস 1 যোগ করলেই আমরা লাস্ট অ্যাড্রেসটা পাবো আর মাস্ক অ্যাড্রেস তো বেসিক্যালি হচ্ছে আমাদের নেট আইডি যতগুলো যত লেন্থে ততগুলো হচ্ছে 1 এবং হোস্ট আইডি যত লেন্থে ততগুলো 0 সেটা কম্বিনেশন মানে যেটা আমরা যে আইপি অ্যাড্রেসটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে মাস্ক অ্যাড্রেস সো এখানে আমার যে জিনিসটা ভুল হয়েছে সেটা আমি ঠিক করি এটা বলছে হচ্ছে যদি আমরা স্ল্যাশ নোটেশন লিখি বা ক্লাস লেস সেখানে আমাদের অলওয়েজ হচ্ছে স্ল্যাশ দিয়ে বলে দিতে হবে প্রত্যেক টাইপ এর যেটা লিখবো পাঁচ ক্যাডেজ বাদ দিয়ে ঠিক আছে স্ল্যাশ নোটেশন তো এখানে বলা হয়েছে এটা একটু পড়ি সো ক্লাস লেস এর ক্ষেত্রে আমাদের ব্লকের সংখ্যা ব্লকের লেন্থে সেটা ভেরিয়েবল হতে পারে যে ক্লাস ফুলে যেটা আমরা পড়ছি ক্লাস সি এর ক্ষেত্রে প্রত্যেকটা ব্লকের কিন্তু স্ল্যাশ 24 ছিল বাট এখানে কিন্তু স্ল্যাশ এন এনটা হচ্ছে যেটা বললাম যে 0 থেকে 32 পর্যন্ত যে কোনো সংখ্যা হতে পারে 32 এর বেশি হবে না কেন কারণ তোমার বিটের সংখ্যা কিন্তু বা আইপি অ্যাড্রেসের কতগুলো লেন্থ ম্যাক্সিমাম লেন্থ হচ্ছে 32 ওইখান থেকে স্ল্যাশ নোটেশন ইজ অলসো কলড সিআইডিআর নোটেশন CIDR means it's a classless interdomain routing and slash prefix length data set of the net ID length or prefix length set the same our
uh, represented using one as masking prefix length data slash n data set the amra one use korbo for mask addresses jonno so shekhane eta likhse je gulo amra bolchi the uh, n after the slash defines the number of bits that are the same in the in every address in the block so ekta ke je question korchila tar answer ekhane bolchi je prottekta mane n bit porjonto hocche same prottek type address er oi block er so if n is 20 it means that 20 leftmost bits are identical in each address so tomader je id number seta ki 6 ta bit kintu same shobari baki 3 ta bit hocche vary korteche so tomader class er jonno sei 6 ta bit shobar jonno same so kono ekta block er jonno joto gula slash n laga sei n gula hocche same baki hocche 32 minus n seta hocche vary korbe that means uh, complete data 32 bit pachi sei net id plus hocche host id combine kore she gula hocche unique hoyeche karon host gula hocche unique so eta dekhe ektu clear hoba so slash n bolte ki bujhachi slash n slash 1 hote pare 2 hote pare 3 hote pare ei bhabe hocche ei je slash 9 10 16 slash 24 hote pare slash 32 hote pare so slash 1 er jonno mask address ki slash 1 mane hocche 32 bit er modhe First bit is 1, baki 31 bit is 0. So, first bit is 1, so we byte is 128, baki shop gula is 0. Slash 8 will be 1, that means 254, baki 24 bit is 0. So, we have a mask address. So, this pink color is the same as the class full IP address. So, ABC. So, class full IP addressing is a special case of classless addressing so ami jodi kono ekta ip address slash 8 likhe dei oitar mane tumi kintu class a chinta korbo na jodio class er a er moddhe pore karon amra classless porchi so slash notation dewa mane tumi ar class pole nai tumi hocche classless niye chinta korba thik ache ekhane hocche ekta information dewa hoyeche number of address in a block সেটা হচ্ছে 2 এর পাওয়ার হবে সেটাই বলা আছে ইট মাস্ট বি এ পাওয়ার অফ 2 কোন একটা ব্লক আইপি সংখ্যা 2 এর পাওয়ার কেন কারণ আমরা 2 টু দি পাওয়ার হোস্ট বিটে লেন্থ নিচ্ছি সো 2 এর পাওয়ার মানে তো বুঝতেই পারছো যেহেতু হোস্ট বিটে বিটে লেন্থ নিয়ে আমরা কাজ করতেছি ফর एग्जांपल এ হাউসহোল্ড মে বি গিভেন এ ব্লক অফ 2 অ্যাড্রেসেস এ ছোট একটা ধর আমার বাসার জন্য আমাকে সবথেকে মিনিমাম যদি আমি আইপি অ্যাড্রেস ইউজ করি সেটা হচ্ছে দুইটা অ্যাড্রেস ইউজ করতে পারি ঠিক আছে এই স্মল বিজনেসের জন্য 16টা লাগতে পারে বড় অর্গানাইজেশনের জন্য 1024 লাগতে পারে বা আরো বেশি লাগতে পারে সো তোমার ডিভাইস যতগুলাই হোক তোমার হচ্ছে আইপি সংখ্যা যখন আমি আইএসপি কাছ থেকে নিয়ে আসবো নেটওয়ার্ক ডিজাইন করার জন্য অলওয়েজ সেটা হচ্ছে 2 এর পাওয়ার হিসেবে নিয়ে আসবো ঠিক আছে এই পর্যন্ত কারো কোনো क्वेश्चन না থাকলে আমরা একটু ভেতরে যাব আমরা ক্লাসলেস কিন্তু পড়ে ফেলছি এটা মানে খুবই সিম্পল সেটা লজিক এখন হচ্ছে আমরা সাবনেটিং পড়ব ঠিক আছে এটা একটা ইম্পর্টেন্ট পার্ট অ্যাকচুয়ালি সাবমিটিং নিয়ে আমরা ল্যাবে কাজ করব সো আমি 10 সেকেন্ড ব্রেক দিচ্ছি মানে 10 সেকেন্ড একটু একটু পড়ো সো সাবমিটিং হচ্ছে ফিক্সড লেন্থের জন্য পড়ছি এটা পড় আসছে ফর এক্সাম্পল হচ্ছে গিভেন নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস আছে 192.168.10.0/27 সো আগে আই পেড স্টে হচ্ছে আমাদের নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস সো এই নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস থেকে আমি কি কি ইনফরমেশন পাচ্ছি আমার নেট আইডি 27 বিট এন্ড হোস্ট আইডি হচ্ছে 5 বিট সো এখানে টোটাল আইপি সংখ্যা হচ্ছে 2 টু দি পাওয়ার 5 5 32 এন্ড অ্যাড্রেস রেঞ্জ হচ্ছে এত বড় আইপি অ্যাড্রেস না পড়ে এইভাবে বলি 0 থেকে 31 ঠিক আছে এখানে কিন্তু আমি এই যে স্ল্যাশ নোটেশন লিখছি অ্যাড্রেস রেঞ্জটা যেহেতু আমরা ক্লাসলেস পড়তেছি সো এই নেটওয়ার্কের জন্য মাস্ক অ্যাড্রেস আমরা ক্যালকুলেট করছি 27 বিট 1 দিয়ে যেটা আসে সেটা হচ্ছে শেষ বাইটটা হচ্ছে 224 ঠিক আছে এখন হচ্ছে এই 32 টাইপে অ্যাড্রেস হচ্ছে আমি নিয়ে আসছি কিনে আনছি আইএসপি এর কাছ থেকে আমি হচ্ছে আমার একটা লোকাল নেটওয়ার্ক তৈরি করব সো লোকাল নেটওয়ার্ক তৈরি করতে পারি এটা দিয়ে একটা নেটওয়ার্ক তৈরি করতে পারি যদি একটা নেটওয়ার্ক তৈরি করতে পারি সেখানে ধর আমি টোটাল হচ্ছে 32 টাইপে অ্যাড্রেস পাবো সেটা দিয়ে ম্যাক্সিমাম 30 টা হোস্ট ডিভাইস আমি ইউজ করতে পারবো রাইট 
কিন্তু এখন মনে করো যে আমার যে বিল্ডিং বা আমার যে অফিসের জন্য আমি নেটওয়ার্কটা তৈরি করব সেই অফিসের স্ট্রাকচার হচ্ছে সেখানে চারটা ফ্লোর আছে সো প্রত্যেকটা ফ্লোরে হচ্ছে আমি একটা ছোট ছোট নেটওয়ার্ক তৈরি করব সো আমি একটা নেটওয়ার্ক নিয়ে আসলাম কিনে সেখান থেকে ছোট ছোট চারটা নেটওয়ার্ক তৈরি করতেছি নাও ক্রিয়েট ফোর সাবনেটস অফ ফিক্স লেন্থ আইপি অ্যাড্রেস সো চারটা ফ্লোর জন্য চারটা নেটওয়ার্ক তৈরি করতেছি এই নেটওয়ার্ক তৈরি করার প্রসেসটাকে বলছি সাবনেটিং এবং চারটা ফ্লোরে যে চারটা ছোট ছোট নেটওয়ার্ক তৈরি করলাম এই প্রত্যেকটা ছোট ছোট নেটওয়ার্ককে বলছি সাবনেট সো এইভাবে চিন্তা করি একটা গিভেন প্যারেন্ট নেটওয়ার্ক আছে সেখান থেকে আমি চারটা ছোট ছোট সাব নেটওয়ার্ক তৈরি করলাম সাব নেটের ফুল ফর্ম হচ্ছে সাব নেটওয়ার্ক ঠিক আছে ফর এক্সাম্পল হচ্ছে তোমরা ধরো দেড়শো জন স্টুডেন্ট আমরা হচ্ছে তোমাদের ফোর ওয়ানে অ্যাডমিট করাইছি এখান থেকে আমরা ছোট ছোট তিনটা ক্লাসে কিন্তু ভাগ করছি বা তিনটা নেটওয়ার্কে ভাগ করছি যেটা তোমরা তিনটা ক্লাসে পড়ছো সো একটা প্যারেন্ট থেকে এক থেকে একশো পঞ্চাশ পর্যন্ত তোমাদের ধরো আইডি সেটাকে আমরা এক থেকে পঞ্চাশ পর্যন্ত একটা ক্লাসে একান্ন থেকে একশো দেন হচ্ছে একশো এক থেকে একশো পঞ্চাশ এইভাবে সাবনেট করছি বা সাব ক্লাসে ভাগ করছি সো এটা এই প্রসেসটা আমরা দেখবো যে কিভাবে হচ্ছে চারটা সাব নেটওয়ার্ক তৈরি করতেছি ঠিক আছে আস্তে আস্তে আমরা খেয়াল করি সো নেক্সট স্লাইডে হচ্ছে এই জিনিসগুলো আমরা অলরেডি বলে ফেলছি যে এই আইপি অ্যাড্রেসটা আমরা নিয়ে আসছি এখন হচ্ছে চারটা সাব নেট তৈরি করবো ফিক্স লেন্থের ফিক্স লেন্থটা কেন বলা হয়েছে প্রত্যেকটা সাব নেটে আইপি সংখ্যা সমান হবে এই সেন্সে হচ্ছে ফিক্স লেন্থে বলতেছি ঠিক আছে আমরা যে চারটা ফ্লোরে চারটা ছোট ছোট নেটওয়ার্ক করবো প্রত্যেকটা নেটওয়ার্কে নাম্বার অফ আইপি আইপি সেম হবে যেমন তোমাদের ক্লাসের কথা যদি চিন্তা করি প্রত্যেকটা ক্লাসে হচ্ছে আমি পঞ্চাশ জন করে দিছি সো এটা হচ্ছে ফিক্স লেন্থ বলতেছি সো টোটাল চারটা বা টোটাল নেটওয়ার্কে কতগুলো আইপি আছে থার্টি টু সো আমি যেহেতু চারটা ফিক্স লেন্থে সাব নেট তৈরি করবে বা তৈরি করবো সো আমার হচ্ছে প্রত্যেকটা সাব নেটের সাইজ কত প্রত্যেকটা সাব নেটের সাইজ হচ্ছে থার্টি টু মাইনাস ফোর ইকুয়াল টু এইট ঠিক আছে সাব নেটের সাইজ মিনস হচ্ছে এখানে প্রত্যেকটা সাব নেটের আইপি সংখ্যা কত সো আটটা করে হবে সো ফার্স্ট ফ্লোরে চারটা আইপি দিয়ে আমি একটা ছোট নেটওয়ার্ক তৈরি করব দেন হচ্ছে সেকেন্ড ফ্লোরের জন্য পরের আটটা দিয়ে আর একটা নেটওয়ার্ক তৈরি করবো থার্ডের জন্য আটটা আইপি দিয়ে নেটওয়ার্ক তৈরি করবো অ্যান্ড ফোর্থের জন্য আটটা টোটাল এই বত্রিশটা আইপি অ্যাড্রেস হচ্ছে আমি চারটা ভাগে ভাগ করে ফেলছি ঠিক আছে সো সেটা কিন্তু সে এটা যে ভাগ করলাম এটা অবশ্যই হচ্ছে টুয়ের পাওয়ার হতে হবে ঠিক আছে এবং অবশ্যই সেটা চার দিয়ে ভাগ করলে টুয়ের পাওয়ারই হবে সো এটা ইম্পর্টেন্ট যে টু কিউব এই যে আমি রেড কালার দিয়ে কিন্তু কিউবটা লিখছি থ্রি ঠিক আছে আমার হোস্ট তার মানে প্রত্যেকটা সাব নেটে আইপি সংখ্যা কত আট যেটা হচ্ছে টু কিউব ঠিক আছে সো এই কিউবের মানে কি আমরা কিন্তু একটু আগেই পড়ছি যে টু টু বার ফাইভ এই ফাইভ বিট হচ্ছে তোমার হোস্ট আইডির পার্ট সো আমি যে সাব নেটওয়ার্ক তৈরি করছি সেই সাব নেটওয়ার্কের হোস্ট আইডি হচ্ছে হোস্ট আইডির লেন্থ হচ্ছে থ্রি বিটের ঠিক আছে আমার যে প্যারেন্ট নেটওয়ার্ক ছিল সেখানে হচ্ছে ফাইভ বিটের ছিল বাট আমি যখন সাব নেটওয়ার্ক তৈরি করে ফেলছি ছোট ছোট নেটওয়ার্ক ঠিক আছে সেখানে হচ্ছে হোস্ট আইডি হচ্ছে তিন বিটের হোস্ট আইডি যদি তিন বিটের হয় সেখানে নেট আইডি কত বিটের হবে নেট আইডি অফ ইচ সাব নেট ইজ থার্টি টু মাইনাস থ্রি ইকুয়াল টু টোয়েন্টি নাইন বিট ঠিক আছে এটা মানে খুবই সিম্পল প্রত্যেকটা সাব নেটওয়ার্কের নেট আইডি হচ্ছে টোয়েন্টি নাইন বিটের ঠিক আছে আমরা এখন এই ছোট নেটওয়ার্কে চলে আসি বড় ছোট নিয়ে চিন্তা করার দরকার আমাদের বেসিক কনসেপ্ট হইলে হবে সেই ছোট সাব নেট যেটা বলছি সেটা এক ধরনের নেটওয়ার্ক ঠিক আছে দেওয়ার পর আইপি অ্যাড্রেস অফ ইস সাব নেট ইজ লাইক প্রত্যেকটা আইপি অ্যাড্রেসকে আমরা কীভাবে এক্সপ্রেস করতে পারি এই সাব নেটের জন্য এক্স ডট ওয়াই ডট জেড ডট এ স্ল্যাশ টোয়েন্টি নাইন কারণ কি কারণ প্রত্যেকটা সাব নেটওয়ার্কের যে আইপি সংখ্যা সেটা হচ্ছে এইট দ্যাট মিনস টু কিউ সো এখান থেকে আমরা নেট আইডি পেয়ে যাচ্ছি হচ্ছে টোয়েন্টি নাইন বিট নেট আইডি যতগুলো বিটের সেটা দিয়ে তো আমরা স্ল্যাশ নোটেশন লিখি সো প্রত্যেকটা ছোট নেটওয়ার্কের জন্য আমাদের স্ল্যাশ নোটেশন যেটা সেটা হচ্ছে স্ল্যাশ টোয়েন্টি নাইন সো স্ল্যাশ টোয়েন্টি নাইন যদি হয় তখন আমরা যদি মাস্ক অ্যাড্রেস জেনারেট করবো টোয়েন্টি নাইন বিট হচ্ছে ওয়ান দিব বাকি থ্রি বিট হচ্ছে জিরো দিব সেটা দিয়ে আমরা যেই ভ্যালুটা ডিসিমালে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে টু ঠিক আছে সো এটা হচ্ছে আমাদের মাস্ক অ্যাড্রেস এটাকে মাস্ক অ্যাড্রেস না বলে আমরা বলবো হচ্ছে সাব নেট মাস্ক ঠিক আছে কারণ কি
ছোট ছোট প্রত্যেকটা সাব নেটওয়ার্কের জন্য কিন্তু মাস্ক এড এস সেম দুশো পঞ্চান্ন ডট দুশো পঞ্চান্ন ডট দুশো পঞ্চান্ন ডট দুইশো আটচল্লিশ ফর এক্সাম্পল আমাদের ক্লাস সি এর ক্ষেত্রে কি ছিল দুশো পঞ্চান্ন ডট দুশো পঞ্চান্ন ডট দুশো পঞ্চান্ন ডট জিরো ক্লাস সি এর প্রত্যেকটা ব্লকের জন্য কিন্তু মাস্ক এড এস সেম ছিল সিমিলারলি হচ্ছে এই সাব নেটওয়ার্কের প্রত্যেকটার জন্য প্রত্যেকটা সাব নেটওয়ার্কের জন্য মাস্ক হচ্ছে এটা ফিক্সড দুইশো আটচল্লিশ ঠিক আছে এটাকে আমরা সাব নেট মাস্ক বলতেছি যেহেতু সাব নেটওয়ার্কের জন্য সো এখনো কিন্তু আমরা এই চারটা সাব নেট তৈরি করি নাই আমরা বেশ কিছু ইনফরমেশন বের করছি জাস্ট শুধু আমাদের গিভেন হচ্ছে এই জিনিসটা অ্যান্ড বলে দিছি যে আমি চারটা সাব নেট তৈরি করবো সো এই দুইটা জিনিস থেকে হচ্ছে আমি এই জিনিসগুলো বের করে ফেলছি প্যারেন্ট নেটওয়ার্কের ইনফরমেশন সেই প্যারেন্ট থেকে হচ্ছে সাব নেটওয়ার্কের ইনফরমেশন কি সেটা বের করে ফেলছি ঠিক আছে এখন আমরা হচ্ছে সাব নেটওয়ার্ক তৈরি করব সো এই পর্যন্ত আমরা পড়ছি এই যে এই পর্যন্ত কারণ কি প্যারেন্ট নেটওয়ার্কে নাই আমরা এখন ছোট একটা নেটওয়ার্ক তৈরি করে ফেলছি যেটা রেঞ্জ হচ্ছে জিরো থেকে শুরু আর শেষ কত কারণ এই সাব নেটওয়ার্কে বা এটাকে যদি আমরা ব্লক বলি এই সাব নেটওয়ার্ককে একটা ছোট ব্লক বা ছোট নেটওয়ার্ক তার সাইজ কত ব্লক সাইজ কত অথবা সাব নেট সাইজ কত সাব নেট সাইজ হচ্ছে এই যে এইট সো সাব নেট সাইজ মাইনাস ওয়ান সেটা আমরা ফার্স্ট এডের সাথে যোগ করবো তারপরে জিরোর সাথে সাত যোগ করলে আমরা সাত পাচ্ছি সেটা হচ্ছে ওই সাব নেটওয়ার্কের লাস্ট আইপি অ্যাড্রেস সো জিরো থেকে সাত হচ্ছে আট টাইপ অ্যাড্রেস সো এই সাব নেটওয়ার্কে আট টাইপ অ্যাড্রেস আছে সেটা বোঝার জন্য অবশ্যই আমাকে স্ল্যাশ নোটেশনটা লিখতে হবে স্ল্যাশ টোয়েন্টি নাইন স্ল্যাশ টোয়েন্টি নাইন দিয়ে বুঝবো যে এটা হচ্ছে স্ল্যাশ টোয়েন্টি নাইন এই ব্লকের একটা আইপি অ্যাড্রেস যা যেটা কিনা বা যে এই সাব নেটওয়ার্কে আসলে আট টাইপ অ্যাড্রেস আছে ঠিক আছে সে জন্য হচ্ছে স্ল্যাশ নোটেশনটা লিখি হ্যাঁ এট দ্য সেম টাইম এটা কিন্তু মাস্ক অ্যাড্রেসও ডিটারমাইন করতেছে ঠিক আছে যেটা হচ্ছে রাইট আর সেকেন্ড যে সাব নেটটা আমরা তৈরি করছি সেকেন্ড ফ্লোরের জন্য সেটার আইপি অ্যাড্রেস কত থেকে শুরু হবে তার মানে ফার্স্ট আইপি অ্যাড্রেস যেখানে শেষ হয়েছে তারপর থেকে সেকেন্ড আইপি অ্যাড্রেস শুরু করবো এইট এইটের সাথে আমরা যোগ করবো হচ্ছে সাব নেট সাইজ মাইনাস ওয়ান দ্যাট মিনস আটের সাথে সাত যোগ করলে আমরা লাস্ট আইপি অ্যাড্রেস পনেরো পাচ্ছি সো সেকেন্ড সাবনেটের রেঞ্জ হচ্ছে এইট থেকে ফিফটিন থার্ড সাবনেটের রেঞ্জ হচ্ছে পনেরো পরে ষোলো ষোলো থেকে সাত যোগ করলে তেইশ অ্যান্ড ফাইনালি ফোর্থ সাবনেটের রেঞ্জ হচ্ছে টোয়েন্টি ফোর থেকে থার্টি ওয়ান ঠিক আছে তার মানে এই যে আমরা যে আইপি অ্যাড্রেস কিনে আসি দেখো জিরো থেকে থার্টি ওয়ান সেই সবগুলো আইপি অ্যাড্রেস কিন্তু আমরা সাবনেটিং এ ইউজ করে ফেলছি সো এই প্রসেসটাকে বলছি সাবনেটিং এবং প্রত্যেকটা নেটওয়ার্ককে বলছি সাব নেটওয়ার্ক ওর সংক্ষেপে সাবনেট ঠিক আছে এখানে আরেকটা জিনিস আমরা খেয়াল করি জিরো থেকে সেভেন এখানে হচ্ছে স্ল্যাশ টোয়েন্টি নাইন মানে কি তোমার নেট আইডি হচ্ছে উনত্রিশ বিট হোস্ট আইডি হচ্ছে তিন বিট ঠিক আছে সেই তিন বিট নিয়ে আমরা কাজ করি সেই তিন বিট যদি আমি চিন্তা করি সেখানে তিন বিটটা সব থেকে মিনিমাম ভ্যালু কত তিনটা জিরো আর ম্যাক্সিমাম ভ্যালু হচ্ছে তিনটা ওয়ান তার আগের পাঁচটা বিট টোটাল যদি আট বিট আমাদেরকে কমপ্লিট করতে হবে এখানে ভ্যালু লেখার জন্য ডিসিমালে সো লেফটে যেই বাকি পাঁচটা বিট আছে সেগুলো কিন্তু জিরো এই তিনটা ওয়ানের আগের পাঁচটা বিট জিরো সো তিন বিট দিয়ে তুমি ম্যাক্সিমাম টু 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 বার এইট দ্যাট মিনস জিরো থেকে সাত এই তিনটা সংখ্যায় জেনারেট করতে পারো সো সেটাই আমরা লিখছি জিরো 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 এটার কম্বিনেশন যদি চিন্তা করো জিরো থেকে সাত দ্যাট মিনস ডেসিমাল হচ্ছে জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এই আটটা ভ্যালু জেনারেট করতে পারবা সেটাই হচ্ছে বাইনার ফর্মটা দেখানো হয়েছে লাস্ট লাস্ট বাইটের ঠিক আছে তিনটা বিটের জন্য এখন পরেরটা চিন্তা করো আচ্ছা এখানে যে একজন কোয়েশ্চেন করছিল যে কতটুকু তোমার নেট আইডি মানে কতটুকু ফিক্স থাকবে ঠিক আছে নেট আইডি পার্ট যে ফিক্স থাকবে সেটা কতটুকু এই যে এই তিন বিট বাদ দিয়ে বাকি যে উনত্রিশ বিট আছে না টোয়েন্টি নাইন বিট সেগুলো কিন্তু ফ্রিজ ফ্রিজ মানে ফিক্স থাকবে সেটাগুলো চেঞ্জ হবে না ফর সাবনেট ওয়ান ফার্স্ট সাবনেটের জন্য সেই সাতাইশ বিট কিন্তু ফিক্সড ঠিক আছে সেই সাতাইশ বিট কোনটা এই যে ওয়ান টেন ডট জিরো এটাকে যদি বাইনারিতে কনভার্ট করো সেটা যে সাতাইশ বিট সেটা সেম থাকবে 
এখন সেকেন্ড সাবনেট আসি এটা একটু চিন্তা করি ঠিক আছে সেকেন্ড সাবনেটে লাস্ট তিনটা বিট দিয়ে হচ্ছে যেহেতু স্ল্যাশ টোয়েন্টি নাইন তার মানে লাস্ট তিনটা বিট হচ্ছে হোস্টের রিপার্ট সেটা নিয়ে আমি হচ্ছে আটটা সংখ্যা জেনারেট করতে পারবো জিরো 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 ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান ওয়ান ঠিক আছে এইভাবে হচ্ছে লাস্ট তিনটা বিটের ম্যাক্সিমাম ভ্যালু হচ্ছে তিনটা ওয়ান সো এই আটটা সংখ্যা বা আটটা কম্বিনেশন আমি তৈরি করতে পারবো লাস্ট তিনটা বিট দিয়ে কিন্তু তার আগের যেই পাঁচটা বিট আছে ওই বাইটে সেটা কিন্তু ফিক্সড অ্যাকচুয়ালি তার আগে উনত্রিশ বিটটাই ফিক্সড ওই উনত্রিশ বিটের মধ্যে আঠাশতম বিট কিন্তু ওয়ান ছিল ঠিক আছে কারণ এখান থেকে যখন আমরা পরের সংখ্যা চলে যাবো আট আট মানে হচ্ছে এক হাজার ঠিক আছে এক হাজারের এক কিন্তু সেম থাকবে দ্যাট মিন্স আট নয় দশ এগুলোর প্রত্যেকটার হচ্ছে কি বলে প্রত্যেকটা যদি আট বিট চিন্তা করি আট নয় দশ আট বিটের চার নাম্বার বিটটা কিন্তু ফিক্সড ঠিক আছে এখানে হচ্ছে ওয়ানটা হচ্ছে ফিক্সড বাকি তিনটা বিট নিয়ে আমি হচ্ছে ভিন্ন কম্বিনেশন করবো তার মানে ওয়ান কিন্তু এখানে ফ্রিজ আছে কারণ সেটা হচ্ছে নেটাইরির পার্ট এই ওয়ানটা উনত্রিশ বিটের মধ্যে আছে এই তিন বিটটা আমরা চেঞ্জ করেছি সো এই তিন বিট চেঞ্জ করে আমরা যেটা পাচ্ছি এক হাজার পাচ্ছি এক হাজার এক পাচ্ছি এক হাজার দশ পাচ্ছি বাইনারিতে সেই ভ্যালুগুলো যদি ডেসিমালে নাও সেটা পাবা হচ্ছে আট নয় দশ এভাবে পনেরো পাবা ঠিক আছে অ্যান্ড থার্ড বিট যদি সরি থার্ড সাব নেটওয়ার্ক যদি চিন্তা করি সেখানে ষোলো থেকে শুরু তার মানে ষোলোটাই হচ্ছে তোমার নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস সো ষোলোটার ষোলো এর ডেসিমাল সরি বাইনারি ভ্যালু হচ্ছে ওয়ান জিরো তিনটা জিরো সো এই ওয়ান জিরো হচ্ছে নেট আইডির পার্ট এগুলো চেঞ্জ হবে না ফ্রিজ আর বাকি যে তিনটা হোস্ট আইডির পার্ট সেটা হচ্ছে আমরা কম্বিনেশন চেঞ্জ করবো যেটা একটু আগে বললাম সো এটা অলওয়েজ হচ্ছে চেঞ্জ হতে থাকবে ম্যাক্সিমাম ভ্যালু মিনিমাম ভ্যালু তিনটা জিরো ম্যাক্সিমাম ভ্যালু তিনটা ওয়ান সো তার আগে এই যে ওয়ান জিরো এটা কিন্তু ফিক্সড সো ওয়ান জিরো তিনটা জিরো যদি হয় সেটা হচ্ছে ষোলো এই ওয়ান জিরো কে ফিক্স রেখে বাকি তিনটা বিট যদি আমি চেঞ্জ করি সেটা ম্যাক্সিমাম ভ্যালু হচ্ছে টোয়েন্টি থ্রি ঠিক আছে সিমিলারলি টোয়েন্টি ফোর মানে দুইটা ওয়ান আর লাস্টে তিনটা হচ্ছে জিরো সো এই দুইটা ওয়ান হচ্ছে ফ্রিজ থাকবে বাকি তিনটা বিট চেঞ্জ করবো চেঞ্জ করলে আমরা রেঞ্জ যেটা পাচ্ছি টোয়েন্টি ফোর থেকে থার্টি ওয়ান সো এটাই হচ্ছে বেসিক কনসেপ্ট সো এখানে তার আগের বিটগুলো কিন্তু আমি দেখা নেই তার আগের বিটগুলো হচ্ছে যে ওয়ান নাইন টু ওয়ান সিক্সটি এইট টেন এগুলোকে যদি তুমি বাইনাতে কনভার্ট করো ওইটাই হচ্ছে তার আগে এই টোয়েন্টি ফোর বিট সো শুধু টোয়েন্টি ফোরকে যদি কনভার্ট করো তখন হচ্ছে টোয়েন্টি ফোর হচ্ছে এই ভ্যালুটা তার আগে হচ্ছে তিনটা জিরো আছে এই বাইটে লাস্ট বাইটে টোয়েন্টি ফোরের যদি বাইনারি ভ্যালু বলি তখন হচ্ছে তিনটা জিরো তারপর ওয়ান ওয়ান তারপর আমার লাস্টে তিনটা জিরো এটাই হচ্ছে সাবনেটের বেসিক কনসেপ্ট কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে বুঝাইতে পারছি হ্যাঁ এটা কিন্তু ক্লিয়ার হয়ে নিও আমি হচ্ছে এরপরে যদি বলি এখানে আর একটা কি বলে আর এক ধরনের আইপি মানে সাবনেটিং ওয়ে আছে সেটা দেখাবো তার আগে এটা ক্লিয়ার হয়েছে কিনা একটু কেউ রেসপন্স করো ঠিক আছে আমি কি বুঝতে পারছি মানে তোমরা বুঝতে পারছো কিনা चारोधा सुविधारिकारमेंटर अनुजय तुम्हारिल्डिंग बड़ा फर्मुला ফর্মুলাটা হচ্ছে আচ্ছা ফর্মুলাটা পরে দেখাবো না আমি সামনে যাই আচ্ছা এটা ফিক্স লেন্থ আমরা পড়ছি কারণ প্রত্যেকটা সাব নেটওয়ার্কে আইপি সংখ্যা হচ্ছে ফিক্সড সো প্রত্যেক 
আটটা সাবনেটে কিন্তু ফার্স্ট আইপি অ্যাড্রেস আর লাস্ট আইপি অ্যাড্রেস আমি ইউজ করব না সো আটটা আইপি অ্যাড্রেস আমি জেনারেট করতে পারবো বাট তোমার হোস্টের সংখ্যা হবে ছয় ছয়টা আইপি অ্যাড্রেস আমি ইউজেবল আইপি অ্যাড্রেস হচ্ছে ছয় ইউজেবল আইপি মানে তুমি যে আইপি গুলা হচ্ছে ইউজ করো ফর অ্যাসাইনিং এনি ডিভাইস যেহেতু আমরা ফিক্স লেন্থ পড়ে ফেলছি ভ্যারিয়েবল লেন্থটা খুবই ইজি মানে একই জিনিস সাবনেটিং ভ্যারিয়েবল লেন্থ ভ্যারিয়েবল লেন্থ এর মিনিং হচ্ছে আমি যে সাব নেটওয়ার্ক তৈরি করছি প্রত্যেকটা সাব নেটওয়ার্কে আইপি সংখ্যা হচ্ছে ডিফার করবে তার মানে ফার্স্ট ফ্লোরে আমি আগে হচ্ছে আটটা করে দিছি প্রত্যেকটা ফ্লোরে আটটা দিছি এখন হচ্ছে মনে করো ফার্স্ট ফ্লোরে আমি দিব হচ্ছে ষোলো টাইপ অ্যাড্রেস সো আমাদের গিভেন আইপি অ্যাড্রেস সেম আমরা চারটা সাব নেটওয়ার্ক তৈরি করবো আগের মতোই বাট এখন হচ্ছে ভ্যারিয়েবল লেন্থ তার মানে প্রত্যেকটা সাব নেটওয়ার্ক আইপি সংখ্যা ভ্যারি করবে সেম না যেটা বললাম যে ফার্স্ট সাব নেটের জন্য আমরা ষোলো টাইপ অ্যাড্রেস ইউজ করবো সেকেন্ড ফ্লোরের জন্য আটটা আইপি অ্যাড্রেস থার্ড ফ্লোরের জন্য চারটা আইপি অ্যাড্রেস ইউজ করবো অ্যান্ড ফোর্থ ফ্লোরের জন্য চারটা আইপি অ্যাড্রেস ঠিক আছে ইউজ করব সো এই সেন্সে আমরা বলছি যে ভ্যারিয়েবল লেন্থ সো আগের মতোই নেট আইডি হ্যাজ টোয়েন্টি সেভেন হেয়ার অ্যান্ড হোস্ট আইডি হচ্ছে ফাইভ বিটস সো টোটাল নাম্বার অফ আইপি অ্যাড্রেস হচ্ছে বত্রিশ আগের মতোই এবং জিরো থেকে থার্টি পর্যন্ত এটা রেঞ্জ ঠিক আছে এই ব্লকটা আমি কিনে আছি এই ব্লকে কিনে আনার মাত্রই আমার কাছে এই জিনিসটা আছে এখন আমি কিনে আনার পর আমি আমার নিজের মতো হচ্ছে অর্গানাইজেশনে নেটওয়ার্কটা তৈরি করব সো একটা নেটওয়ার্ক না তৈরি করে আমি আমার সুবিধার জন্য কমিউনিকেশন সুবিধার জন্য কাজের সুবিধার জন্য হচ্ছে আমি চারটা পার্টে ভাগ করব বা চারটা সাব নেটওয়ার্ক তৈরি করব ঠিক আছে সো আমার প্যারেন্ট নেটওয়ার্ক একটা ওইটা থেকে আমরা ছোট ছোট চাইল্ড নেটওয়ার্ক বা সাব নেটওয়ার্ক তৈরি করলাম নাও লেস ডুইং দ্য সাব নেটিং লাস্ট আইপি অ্যাড্রেস ইকুয়াল টু ফার্স্ট আইপি অ্যাড্রেস প্লাস নাম্বার অফ আইপি অ্যাড্রেস ইন দ্য সাবনেট মাইনাস ওয়ান এই ফর্মুলাটা লিখে দিছি যে লাস্ট আইপি অ্যাড্রেস কীভাবে বের করবা ঠিক আছে ওইটাতে আমরা পরে আসি আমরা এখন হচ্ছে ফার্স্ট সাবনেটটা তৈরি করবো ফার্স্ট সাবনেটের ক্ষেত্রে আমার আইপি সংখ্যা কত ষোলো ঠিক আছে ফার্স্ট সাবনেটে সাইজ হচ্ছে ষোলো সাইজ ষোলো মানে আইপি সংখ্যা হচ্ছে ষোলো সো ফার্স্ট আইপি অ্যাড্রেস হচ্ছে আমার ওয়ান জিরো থেকে শুরু আর শেষ কত জিরোর সাথে ওই ব্লকে বা ওই সাবনেট ওই সাবনেটকে আমরা ব্লকও বলতেছি মানে বোঝার সুবিধার জন্য ওই ব্লকে আইপি সংখ্যা কত আইপি সংখ্যা ওই ব্লক আইপি সংখ্যা মাইনাস ওয়ান সেটা যোগ করবো তারপরে জিরোর সাথে পনেরো যোগ করলে আমরা ওই সাবনেটে লাস্ট আইপি অ্যাড্রেস পাচ্ছি ঠিক আছে এখানে ষোলো টাইপ অ্যাড্রেস আছে সেকেন্ড সাবনেটে আমার আইপি সংখ্যা কত এইট সো ফার্স্ট আইপি অ্যাড্রেস কী হবে সেকেন্ড সাবনেটের ফার্স্ট সাবনেট যেখানে শেষ হয়েছে তার পরের আইপিটাই হচ্ছে সেকেন্ড সাবনেটের ফার্স্ট আইপি সো পনেরো পর হচ্ছে ষোলো ঠিক আছে এটা শেষ কত হবে ওই ব্লক আইপি সংখ্যা মাইনাস ওয়ান সো এইট মাইনাস ওয়ান হচ্ছে সাত ষোলো সাত যোগ করলে টোয়েন্টি থ্রি থার্ড সাবনেট আইপি সংখ্যা হচ্ছে চারটা সো ফার্স্ট আইপি অ্যাড্রেস হচ্ছে টোয়েন্টি ফোর এটার সাথে আমি তিন যোগ করে সাতাইশ টোটাল চারটা আইপি চারটা আইপি অ্যাড্রেস পাচ্ছি চব্বিশ থেকে সাতাশ পর্যন্ত রাইট অ্যান্ড ফোর্থ সাবনেটেও আমার আইপি সংখ্যা হচ্ছে চারটা সেটার ফার্স্ট আইপি অ্যাড্রেস হচ্ছে টোয়েন্টি এইট অ্যান্ড লাস্ট আইপি অ্যাড্রেস হচ্ছে থার্টি ওয়ান দ্যাট মিনস টোয়েন্টি এইট থেকে থার্টি ওয়ান এই চারটা আইপি অ্যাড্রেস নিয়ে আমার চার নাম্বার সাবনেটটা তৈরি হয়েছে ঠিক আছে এই পর্যন্ত আমাদের আগের মতোই কনসেপ্ট কোনো প্রবলেম নাই এখানে একটা জিনিস দেখো প্রত্যেকটা সাবনেটের যে ফার্স্ট আইপি অ্যাড্রেস সেটার সাথে যদি ওই সাবনেটের আইপি সংখ্যা যত সেটা যোগ করি সেটা হচ্ছে পরের সাবনেটের ফার্স্ট আইপি অ্যাড্রেস পাচ্ছি সো জিরোর সাথে তুমি যদি এই সাবনেটের আইপি সংখ্যা হচ্ছে ষোলো সেই ষোলো যদি যোগ করে আমি পরের সাবনেটের ফার্স্ট আইপি অ্যাড্রেস পাচ্ছি আর ষোলো মাইনাস ওয়ান যদি যোগ করি তাহলে হচ্ছে ওই সাবনেটের লাস্ট আইপি অ্যাড্রেসটা পাচ্ছি সো এইভাবে ক্যালকুলেট করতে পারো সেকেন্ড সাবনেটের ফার্স্ট আইপি অ্যাড্রেস ষোলো এই ব্লক আইপি সংখ্যা হচ্ছে আট আট যোগ করলে আমরা পরের সাবনেটের ফার্স্ট আইপি অ্যাড্রেস পাবো ষোলো আর আট হচ্ছে চব্বিশ সো ভিন্ন হয়েতে তুমি তোমার নিজের মতো ক্যালকুলেট করতে পারো এটাতে কোনো প্রবলেম নেই সো প্রত্যেকটা সাব নেটের ক্ষেত্রে আমার কিন্তু স্ল্যাশ নোটেশনটা কিন্তু ভিন্ন হবে প্যারেন্টের মতো হবে না প্যারেন্টে যেমন টোয়েন্টি সেভেন ছিল আর ক্লাস ফিক্স লেন্থে কিন্তু আমাদের টোয়েন্টি নাইন হয়ে গেছিল কারণ কি কারণ প্রত্যেকটা সাবনেটে কতগুলো আইপি আছে সেটা হচ্ছে এই স্ল্যাশ নোটেশন দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করা হয় অ্যাট দ্য সেম টাইম হচ্ছে বেসিক্যালি হচ্ছে মাস্ক অ্যাড্রেসটা কত সেটা ডিটারমাইন করা হয় স্ল্যাশ দিয়ে এখানে কিন্তু ভ্যারিয়েবল লেন্থে কিন্তু স্ল্যাশ
ফার্স্ট সাবমিট এর ক্ষেত্রে স্ল্যাশ নোটেশন হচ্ছে 28 তার মানে এখানে হোস্টের সংখ্যা 4 টু টু পাওয়ার 4 হচ্ছে 32 এখানে সরি টু টু পাওয়ার 4 হচ্ছে 16 এখানে 16 টাইপ এড্রেস আছে 0 থেকে 15 ঠিক আছে দেন হচ্ছে সেকেন্ড সাবমিট হচ্ছে স্ল্যাশ 29 কারণ কি এখানে 8 টাইপ এড্রেস আছে 8 টা মানে হচ্ছে 2 কিউব সো হোস্ট হচ্ছে 3 বিট এর আর নেট আইডি হচ্ছে 29 বিট এর সো এটা মাস্ক হচ্ছে স্ল্যাশ 29 দিয়ে যেটা আমরা বের করতে পারছি এই ইন জেনারেল ফর্মে সেটাই হচ্ছে তোমার সাবনেট মাস্ক সো প্রত্যেকটা সাবনেট কিন্তু সাবনেট মাস্কটা হচ্ছে ডিফার করতেছে থার্ড সাবনেট এন্ড ফোর্থ সাবনেটে আইপি সংখ্যা হচ্ছে 4টা করে সো এখানে 2 এর পাওয়ার 2 স্কয়ার সো হোস্ট আইডি হচ্ছে 2 বিট এন্ড নেট আইডি হচ্ছে 30 বিটের সো স্ল্যাশ 30 ঠিক আছে এটাকে আমরা ভেরিয়েবল লেন বলছি আমরা ছোট একটা নেটওয়ার্ক নিছি স্ল্যাশ 27 সেটাকে আমরা চারটা ছোট ছোট সাবনেটে ভাগ করছি ঠিক আছে তার মানে এখন তোমার চারটা ল্যান তৈরি হয়ে গেছে একটা প্যারেন্ট প্ল্যান আর একটা হচ্ছে চারটা সাব ল্যান ঠিক আছে এটারে যদি আমরা রিভার্স ফর্মে যাই এই যে ফিক্স লেনথে আছে বোঝার সুবিধার জন্য রিভার্স ফর্মে যাই তখন ওটাকে বলা হয় হচ্ছে সুপার নেটিং রিভার্স ফর্মটা কি ধরো তুমি তোমার বিল্ডিং এ এরকম ছোট ছোট চারটা নেটওয়ার্ক তৈরি করছো ঠিক আছে এগুলো সাব নেটওয়ার্ক না জাস্ট হচ্ছে নেটওয়ার্ক ঠিক আছে এটা একটা তোমার ল্যান্ড স্ল্যাশ 29 দিয়ে তুমি এই আইপি এটা কিনে আনছো এসপি কাছ থেকে সো এটা তোমার মনে করে যে আরেকটা বিল্ডিং এটা মনে করে যে বিল্ডিং এর একটা ফ্লোরে একটা নেটওয়ার্ক তৈরি করছো এটা সেকেন্ড ফ্লোরে আরেকটা নেটওয়ার্ক এটা থার্ড ফ্লোর প্রত্যেকটা হচ্ছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট নেটওয়ার্ক এখন এই প্রত্যেক চারটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নেটওয়ার্কে যদি তুমি কম্বাইন করে একটা প্যারেন্ট নেটওয়ার্ক তৈরি করো সেটা হবে হচ্ছে এই যে এটা তাই না কারণ এই চারটা নেটওয়ার্কে কতগুলো আইপি আছে 32টা তার রেঞ্জ হচ্ছে 0 থেকে 31 ঠিক আছে এই জিরো থেকে থার্টি ওয়ান কে যদি আমি কম্বাইন করি তখন আমরা যেটা পাবো জিরো থেকে থার্টি ওয়ান আইপি তো পাবোই সাথে স্ল্যাশ নোটেশন দেওয়া হবে টোয়েন্টি সেভেন প্যারেন্টের ক্ষেত্রে সো এই উল্টা কাজ যদি করি রিভার্স কাজ সেটাকে বলতে হচ্ছে সুপার নেটিং সুপার নেটিং আমরা খুব বেশি মানে কাজ করব না ইনফ্যাক্ট করবই না তারপর কনসেপ্ট আমরা জেনে রাখি ঠিক আছে এখানে আরেকটা ইম্পর্টেন্ট বিষয় তোমার সুপার নেটিং করার জন্য অবশ্যই আইপি গুলো কনজিকিউটিভ হইতে হবে ঠিক আছে জিরো থেকে সাত নিয়ে তুমি একটা নেটওয়ার্ক তৈরি করছো ইন্ডিপেন্ডেন্ট ধরো সেকেন্ড ব্লকটা আবার নাই আট থেকে পনেরো নাই ষোলো থেকে তেইশ নিয়ে আসছো চব্বিশ থেকে একত্রিশ নিয়ে আসছো আট থেকে পনেরো ধরো অন্য চিটাগাং একজন ইউজ করছে সো এটা দিয়ে তুমি সুপার নেটিং করতে পারবা না কোন একটা ব্লক মাঝখানে মিসিং আছে সো অবশ্যই কনজিকিউটিভ হতে হবে কনজিকিউটিভ হইলেই তুমি এটা লিখতে পারো কনজিকিউটিভ না হলে কেন লিখতে পারবা না কারণ তুমি যদি জিরো টেন ডট জিরো স্ল্যাশ টোয়েন্টি সেভেন লেখো এটার মানে হচ্ছে এখানে জিরো থেকে থার্টি ওয়ান এই আইপি আছে তার মানে মাঝখানে একটা আইপি অ্যাড্রেস বা একটা ব্লক যে নাই সেটা মানে তুমি বলতে পারবো না ঠিক আছে বা এটা নাই এটা সারা তো স্ল্যাশ নোটেশন মানে হচ্ছে স্ল্যাশ টোয়েন্টি সেভেন মানে হচ্ছে জিরো থেকে থার্টি ওয়ান ঠিক আছে সো এই সবগুলো আইপি অ্যাড্রেস নিয়ে তুমি তোমার নেটওয়ার্কটা তৈরি করবা সুপার নেটওয়ার্ক বলি বা সাব নেটওয়ার্ক বলি সো কনজিকিউটিভ হওয়াটা জরুরি যাই হোক আমরা অনেক কিছু পড়ে ফেলছি ঠিক আছে টেন সেকেন্ডের একটা ব্রেক নেই সবাই একটু নিঃশ্বাস ফেলো তারপর আমরা সামনে হচ্ছে জাস্ট শুধু এক্সাম্পল দেখে মানে শেষ করে দিব অনেকগুলো এক্সাম্পল আছে ওইগুলো দেখবো মানে বেসিক আমাদের পড়া কিন্তু শেষ ঠিক আছে এটাই হচ্ছে অনেকের কাছে কঠিন লাগে বাট এটা যদি ধরতে পারো তোমাদের সামনে সবগুলা ল্যাব হচ্ছে এগুলো দিয়ে কাজ করা হবে অ্যান্ড প্রত্যেকটা পরীক্ষাতেই প্রত্যেকটা পরীক্ষা মানে হচ্ছে যখন হচ্ছে এই নেটওয়ার্কিং চ্যাপ্টারটা থাকবে তখন হচ্ছে এই জিনিসগুলো পরীক্ষা থাকে আমরা তো স্ল্যাশ টোয়েন্টি সেভেন নিয়েছি সেটা হচ্ছে একটা বাইটকে হ্যাম্পার করতেছে লাস্ট বাইটকে এটা যদি আমি স্ল্যাশ টোয়েন্টি ফোর নেই তখনও কিন্তু একটা বাইটকে হ্যাম্পার করবে হ্যাম্পার মানে একটা বাইটকে হচ্ছে অ্যাফেক্ট করবে ঠিক আছে হ্যাম্পার বলা ঠিক না অ্যাফেক্ট করবে যদি স্ল্যাশ টোয়েন্টি থ্রি বা টোয়েন্টি টু এইগুলো নেই তখন কিন্তু লাস্ট দুইটা বাইটকে কিন্তু অ্যাফেক্ট করতেছে সো ওইগুলোকেও কিন্তু সাব নেটিং এ নিয়ে আসতে পারতে হবে ঠিক আছে লাইক যদি আমি স্ল্যাশ টোয়েন্টি টু দেই স্ল্যাশ টোয়েন্টি টু মানে কি তোমার নেট আইডি টোয়েন্টি টু বিটের এবং হোস্ট আইডি কিন্তু টু টু এই টেন বিট দ্যাট মিনস টু টু বা টেন হচ্ছে ওয়ান জিরো টু ফোর এতগুলো আইপি অ্যাড্রেস সো এতগুলো আইপি অ্যাড্রেসকে নিয়ে তুমি সাবমিটিং করবা ঠিক আছে কোন একটা সাবমিটে হইতে পারে পাঁচশো বারোটা আইপি অ্যাড্রেস সো পাঁচশো বারো মানে কি পাঁচশো বারো মানে হচ্ছে স্ল্যাশ টোয়েন্টি থ্রি
সো তখন কিন্তু আমার স্ল্যাশ নোটেশন ওই সাবনেটে কিন্তু স্ল্যাশ 23 হবে এবং ওইটার ফার্স্ট এড্রেস লাস্ট এড্রেস এটা কিন্তু ক্যালকুলেট করতে পারতে হবে কারণ এখানে কিন্তু তুমি 0 থেকে 512 কিন্তু 0 থেকে 511 কিন্তু লিখতে পারবে না কারণ 511 510 509 ওগুলা কিন্তু কোনো আইপি এড্রেসে হবে না কারণ আইপি এড্রেসে প্রত্যেকটা বাইটের ম্যাক্সিমাম ভ্যালু হচ্ছে 255 সো ওইটা একটু চিন্তা করতে হবে সো এখানে দুইটা মানে আমি যেটা পড়াইছি সেটারই হচ্ছে আমি দুইটা ভিডিও বানাইছিলাম ওইটা ছোট ছোট ভিডিও চাইলে দেখতে পারো ঠিক আছে ওই দুইটা ভিডিওতে এই জিনিসগুলোই আছে তারপর আজকের ভিডিও তো দিয়ে দিব ঠিক আছে এখন ক্লাসলেস অ্যাড্রেসিং এ আমরা এখন বেসিক জিনিস পড়ে গেছি এখন মাথা ঠান্ডা রাখো এখন আমরা মানে एग्जांपल দেখব আর সামনে স্লাইডগুলো হচ্ছে স্কিপ করব নাম্বার অফ অ্যাড্রেস ইন এ ব্লক হচ্ছে 2 এর পাওয়ার হবে বিগিনিং অ্যাড্রেস কি হয় ক্যালকুলেট করব সেটা আমরা জানি ঠিক আছে আর দেখো এটা ইম্পর্টেন্ট ইফ দা ব্লক হ্যাজ লেস দ্যান 256 অ্যাড্রেস উই नीड टू চেক দা অনলি রাইট মোস্ট বাইট যেটা বললাম 256 থেকে কম যদি হয় কোন একটা ব্লক এর মানে আইপি সংখ্যা তখন কিন্তু আমরা জাস্ট হচ্ছে লাস্ট বাইটটা চেক করলে হবে আর যখনই তোমার হচ্ছে আইপি সংখ্যা হচ্ছে 65535 বা এই ধরনের হবে অনেক বিশাল বিশাল হবে তখন কিন্তু আমার লাস্ট দুইটা বাইট চেক করতে হবে সো এইভাবে হচ্ছে চেক করতে হবে যেটা একটু আগে আমি एग्जांपल দিলাম আচ্ছা এখানে আরেকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস বসে the beginning address must be evenly divisible by the number of addresses ঠিক আছে কোন একটা ব্লক আইপি এর সংখ্যা যত সেটা দিয়ে ফার্স্ট যে আইপি এড্রেস আছে সেটাকে ডিভাইড করা পসিবল মানে ডিভাইড করা যাবে ঠিক আছে ইফ এ ব্লক কন্টেইন ফোর অ্যাড্রেস কোন একটা ব্লকে যদি চারটি আইপি এড্রেস থাকে সো সেই ব্লকের ফার্স্ট আইপি এড্রেসটা অবশ্যই চার দিয়ে ডিভাইজেবল হবে ঠিক আছে এটার एग्जांपल দেখি which of the following can be the beginning address of a block that contains 16 address ঠিক আছে ব্লক আইপি সংখ্যা হচ্ছে 16টা সো ফার্স্ট অ্যাড্রেস হতে পারে এটা কোন আইপিটা হ্যাঁ বলো 32 যেটা আছে হ্যাঁ 32 80 এই দুটো হতে পারে কারণ 32 16 দিয়ে ভাগ করা যায় 16 গুণ 32 80 এটা কিন্তু আটটা ব্লক 5 16 80 ঠিক আছে আমরা যেটা পড়ছি এটা দেখো এখানে আইপি সংখ্যা কত 8 এই 0 এটা 8 দিয়ে ডিভাইড করা যায় এখানে আইপি সংখ্যা 8 8 ও 8 দিয়ে ভাগ করা দ্যাট মিন্স 8 এর গুণিতক যেগুলো সেগুলো সবগুলো হচ্ছে ফার্স্ট আইপি অ্যাড্রেস কোন একটা ব্লকের তো এখানে ওইটাই বলা হয়েছে তার মানে এখানে 16 এর গুণিতক 16 32 36 48 46 64 5 16 80 6 16 96 সো এই প্রত্যেকটা সংখ্যা হচ্ছে তোমার ফার্স্ট আইপি অ্যাড্রেস কোন একটা ব্লকের যেখানে আইপি সংখ্যা হচ্ছে 16টা সো এই एग्जांपल হচ্ছে 32 আর 80 এই দুইটা এখন এটা দেখো হুইচ অফ দা ফলোইং ক্যান বি দা বিগিনিং অ্যাড্রেস অফ এ ব্লক দ্যাট কন্টেইনস 256 অ্যাড্রেস সো কোন একটা ব্লক আইপি সংখ্যা 256 তার মানে 256 হলে আমরা কি করব একটু আগে বসি তখন হচ্ছে শুধুমাত্র লাস্ট বাইটটা ফলো করব সো লাস্ট বাইটটা 256 দিয়ে ডিভাইজেবল হবে সো 32 ও বাদ 32 কে 256 দিয়ে ভাগ করতে পারবো না 52 ও বাদ অনলি 0 হবে কোন একটা ব্লক আইপি সংখ্যা হচ্ছে 0 সেটা হচ্ছে ক্লাস সি এর আইপি অ্যাড্রেস এটা আমরা জানি ক্লাস সি হচ্ছে 256 টা আইপি অ্যাড্রেস থাকে সো ক্লাস সি চিন্তা করার দরকার নাই জাস্ট হচ্ছে 256 টা আইপি অ্যাড্রেস থাকবে সেটার ফার্স্ট আইপি অ্যাড্রেস কোনটা হবে অবশ্যই 0 কারণ রেঞ্জটা হবে 0 থেকে 256 এমন না যে সেটা হবে হচ্ছে 2 থেকে 258 সেরকম পসিবল না কারণ 258 বলে আইপি অ্যাড্রেসও নাই আবার 2 থেকে শুরু হবে না সেটার ফার্স্ট অ্যাড্রেস অবশ্যই 0 দিয়ে হবে এই কেজে তার মানে এই দুইটা বি এন্ড সি এটার কারেক্ট आंसर এটা দেখো এটা একটু অন্যরকম so which of the following can be the first address or beginning address of a block that contains 1024 addresses so jokhon i tomar 256 ke 256 er beshi hobe tokhon kintu tomar shudhu last byte ke bhag korle hobe na ar ager dui ta byte niye chinta korte hobe so dui ta byte kintu dot diye separated so tumi kintu chailei 1024 diye 
এই চারশো বিশ বা তিনশো বিশ এভাবে কিন্তু ভাগ করতে পারবে না সো এটার প্রসেসটা কি এটি একটু দেখি ইন দিস কেস উই নিড টু চেক টু বাইটস বিকজ দুইটা বাইট হচ্ছে ফলো করতে হবে কারণ এক হাজার চব্বিশকে তুমি যদি দুশো ছাপ্পান্ন দিয়ে ভাগ করো এখানে গুণ করে দেখা যায় যেটাই হোক আমি ভাগ করে দেখাই এক হাজার চব্বিশকে যদি দুশো ছাপ্পান্ন দিয়ে ভাগ করি তখন আমরা ভাগ ফল পাচ্ছি হচ্ছে চার ফোর ইন্টু টু ফিফটি সিক্স হচ্ছে এক হাজার চব্বিশ সো চার হচ্ছে তোমার দুশো ছাপ্পান্ন হচ্ছে ফার্স্ট মানে এই বাইটটাকে এফেক্ট করবে এবং এই চার সেটা সেটা এফেক্ট করবে হচ্ছে এই সেকেন্ড লাস্ট বাইট ঠিক আছে তার মানে এই চার হচ্ছে তিন নাম্বার বাইটকে এফেক্ট করবে আর দুশো ছাপ্পান্ন হচ্ছে লাস্ট বাইট চার নাম্বার বাইটকে এফেক্ট করবে সো ওইভাবে হচ্ছে আমাকে চিন্তা করতে হবে সো দ্য রাইট মোস্ট বাইট মাল বি ডিভাইজেবল বাই দুশো ছাপ্পান্ন কারণ আমার ম্যাক্সিমাম ভ্যালু হচ্ছে দুশো ছাপ্পান্ন কোন একটা বাইটে দুশো ছাপ্পান্ন দিয়ে ভাগ করতে পারতে হবে ফর দ্য বিগিনিং অ্যাড্রেস অ্যান্ড দ্য সেকেন্ড বাইট মাল বি ডিভাইজেবল বাই ফোর তারপর চেক করবো চার দিয়ে ভাগ যায় কোনটা চার দিয়ে বিয়াল্লিশ ভাগ যায় না সো এটা বা চার দিয়ে বত্রিশ ভাগ যায় সো দ্য রাইট আনসার ইজ থার্টি টু ঠিক আছে এটা হচ্ছে তোমার ফার্স্ট আইপি অ্যাড্রেস ফর দিস ব্লক সো এটা লাস্ট আইপি অ্যাড্রেস কত সেটা আমাকে বলো কেউ একজন ফার্স্ট অ্যাড্রেস আমরা পেয়ে গেছি সেভেন্টিন ডট সেভেন্টিন ডট থার্টি টু ডট জিরো ঠিক আছে এটা হচ্ছে ওই ব্লকের ফার্স্ট আইপি অ্যাড্রেস যেই ব্লক আইপি সংখ্যা হচ্ছে এক হাজার চব্বিশ ঠিক আছে লাস্ট অ্যাড্রেস আমরা কিভাবে পাইছি মনে আছে আমরা কিন্তু ওই যে ব্লক সাইজ দিয়ে জাস্ট যোগ করে দিছিলাম তেইশ কিন্তু নাই কাছাকাছি গেছে আর কেউ কেউ যদি না বলো মাইকটা মিউট করো আচ্ছা আমি বলি একটু শোনো আস্তে আস্তে এখানে এক হাজার চব্বিশ আমার হচ্ছে ম্যাক্সিমাম ভ্যালু হচ্ছে কোন একটা বাইটে দুশো ছাপ্পান্ন হইতে পারে সো এক হাজার চব্বিশকে হচ্ছে আমরা দুশো ছাপ্পান্ন দিয়ে ভাগ করবো ভাগ করে ভাগ ফল যেটা পাবো ভাগ সাইজ যেটা পাবো সেটা জিরো আর ভাগ ফল হচ্ছে চার সো এই চার হচ্ছে এই থার্ড বাইটের সাথে যোগ করবো সো বত্রিশ সাথে যদি চার যোগ করো দ্যাট মিনস ছত্রিশ থার্টি সিক্স বত্রিশ <laughs> ঠিক আছে প্রথম দুইটা বাইট আমরা বাদ দিই পড়ার সুবিধার জন্য থার্টি টু ডট জিরো থেকে থার্টি টু দিয়ে কতগুলো আইপি পাবা দুশো ছাপ্পান্নটা থার্টি টু ডট জিরো থার্টি টু ডট টু ফাইভ ফাইভ এখানে দুশো ছাপ্পান্নটা আইপি চলে গেল কাউন্ট করো দুশো ছাপ্পান্ন এরপরে থার্টি থ্রি ডট জিরো থেকে থার্টি থ্রি ডট দুশো পঞ্চান্ন সো থার্টি থ্রি দিয়ে তুমি দুশো ছাপ্পান্নটা আইপি পাচ্ছো টোটাল হচ্ছে পাঁচশো বারো এরপরে থার্টি ফোর দিয়ে চিন্তা করো থার্টি ফোর ডট জিরো থার্টি ফোর ডট টু ফাইভ ফাইভ এখানে আরও দুশো ছাপ্পান্নটা পাচ্ছ সো তিনটা দুশো ছাপ্পান্ন পাচ্ছ এরপরে থার্টি ফাইভ ডট জিরো থার্টি ফাইভ ডট দুশো পঞ্চান্ন এটা দিয়ে চারটা দুশো ছাপ্পান্ন পাচ্ছ সো তোমার হচ্ছে চারটা ফোর ইন্টু দুশো ছাপ্পান্ন মানে এক হাজার চব্বিশ সো থার্টি টু ডট জিরো থেকে থার্টি ফাইভ ডট 
चिंता करो चिंता कत आगे जीरो उसे 82 जिरो दिए रिप्लेस कर just keep the first n bits and change the rest to zero baki gula ke zero diye replace korbo tokhon je value ta amra pabo seta hocche amar network address ba first ip address so seta ke jodi ami replace kori dekho oi je 167 199 and 170 tin ata 24 bit pun to same ebong 82 er binary value jeta tar prothom tin bit same rakhbo baki 5 bit hocche zero diye replace korbo সো তিন বিট সেম রেখে বাকি পাঁচটা যদি জিরো দিয়ে চেঞ্জ করি তখন কিন্তু নতুন অন্য একটা সংখ্যা জেনারেট হবে ওই বাইটটা সেটা হচ্ছে 64 তার মানে এই আইপিটার এই নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেসের আন্ডারে ঠিক আছে এখানে আরেকটা एग्जांपल দেওয়া হয়েছে এটা सेम এটা কিন্তু স্ল্যাশ 20 আগেরটা ছিল হচ্ছে স্ল্যাশ 27 ও শুধুমাত্র লাস্ট বাইটটাকে এফেক্ট করছে আর এখানে স্ল্যাশ 20 মানে ও হচ্ছে लास्ट दो डबाइट क्या पेट कर बैठे चाहिए एक तो देखिए ये खाना तुम्हारा होस्टेस शंकर चाहिए टू टू दी पावर ट्वेल्व क्या से बार बीटे सो टू टू बार ट्वेल्व ऐसे कुला तुम्हीं आई पेट जेनरेट करते पड़ बा सो so, इटा शायद टू टू दी पावर ट्वेल्व किन दोनों बहुत शंका इटा किन जो करते के ले तुम्हार 
चुराशी बाकी चार बीट होते हैं जीरो दे रिप्लेस होते हैं सो चुरा शीर्ष बाइनरी फॉर्म होते हैं जो ए वाला उटा कीप लेफ्ट फोर बीट्स होते हैं अनचेंज रेड कलर दे एगुला जांच से शेटा यामरा बहुत ऐसी बाकी जो चार बीट एगुला के जीरो दे दी वो सो ए आठ बीट है तीन नंबर बाइट है आठ बीट जेटा शेटा जो � अब गुलाब जीरो का ना कारण स्लैश ट्वेंटी माना है बारो बीट राइट साइड थे के बारो बीट होते हैं जीरो बारो बीट जीरो माना है जो ये दिखे आरो होते हैं आठ बीट आसे शे आठ बीट जीरो इंक्लूडिंग ये चुरा शे शंकर जे चार बीट आसे शे चार बीट तो जीरो सो लास्ट आठ बीट जीरो माना की वोटा डायरेक्ट फास्ट आईपी रेस है वन फोर्टी डॉट वन ट्वेंटी डॉट एटी डॉट जीरो ठीक है सर जार स्लैश नोटेशन है जो ट्वेंटी सो ये भावे हम एक टू टेक्निकली इजी निकला कैलकुलेट कर बो सो फास्ट आईपी रेस है हमरा जिन गुला बेकुल तो बो आधा बराबर बीट वाले एंड ऑफ पर्ट एक्चुअल बीट वाले एंड � जीरो कौन ट्वेंटी फोर मने जीरो एंड ऑपरेट करते सी एक बारे पूरा बाइट धोरे बट इधर के पूरा बाइट धोरा हमने एंड ऑपरेट करते पड़ते सेना कारण ऐसा नहीं पोस्टम चार बीट होते वन दे एंड ऑपरेट करो पॉर्ट चार बीट होते जीरो दे एंड ऑपरेट करो सो इधर के बाय नहीं तो कॉन्वर्ट करने से जेट आसले बेसि� मैं एक ता वो होता है ऐड द नंबर ऑफ एड्रेसेस इन द ब्लॉक माइनस वन दैट मींस जो ब्लॉक आईपी शंकर जो तो शेयर थे क्या एक बियोप करे दैट मींस तुम्हारे ब्लॉक आईपी शंकर जो दे आठ है शाद जो कर बुझी रहते क्या शाद और तो फर्स्ट आईपी डिज़ जो दे आठ है आठ शत्र शाद जो को लामना लास्ट आईपी डिज़ जो करे लास्ट एर बाइट तो हो गए दूसरों पॉन्ड चलना हो, सो वो भाव अमर बेब करते पड़ी, ठीक है सेट ऐसे एडिशन मेथड, आठ टा सेकेंड एक टा प्रोसेस ऐड खूबी इजी, फास्ट जे आईपी एड्रेस है, शेड ऐसे तो अमर जेट जो करो, शेड ऐसे कॉम्प्लीमेंट ऑफ़ द मास्क, सो फास्ट आईपी शेड ऐसे जो दी मास्क कॉम्प्लीमेंट मोने करो तुम्हारे होते हैं AIP टाइप दौर से ये टा लास्ट आईपीएड्स बेर कर बो एक टा वो तो जब हमने बोला हम जे टू टू पर ट्वेल्थ जेटा चार हजार सीएन ओ बॉय शेटे के दूसरे सापने दे भाग करे एडिशन में तो रिकॉर्ड दे पड़ी आर मास कंप्लीमेंट जेटा हमने नोटों नियम शिक्लाम शेटा बेर करी � ठीक है सर रिवर्स कर ले आमने जेटा पास है शेडर मास कंप्लीमेंट सो फास्ट टाइप एड्रेस आता है मास कंप्लीमेंट आ डायरेक्ट जुक कर दी बो तो अपनों चे लास्ट टाइप एड्रेस टा पावो ऐकन फास्ट टाइप एड्रेस क्या पावो 
ফার্স্ট আইপি অ্যাড্রেস কিন্তু আমরা বের করতে পারছি অলরেডি সেটা হচ্ছে বি টু এজ এন্ড অপারেট করে বা ফার্স্ট আইপিতে আমরা চিন্তা করতে পারছি ওইভাবে হচ্ছে ফার্স্ট আইপি অ্যাড্রেস বের করছি সো ওয়ান ফর্টি ওয়ান টোয়েন্টি ডট এইটি ডট জিরো এটা হচ্ছে ফার্স্ট আইপি অ্যাড্রেস ঠিক আছে এই ব্লকের भाग चिंता ना कर चारो আইপি অ্যাড্রেস কিনে আনলাম কোন একটা ব্লক সেটা দিয়ে আমি সাবমিট তৈরি করব ওই তিনটা তৈরি করব না দুইটা করতে পারি চারটা করতে পারি আটটা করতে পারি সো সেটা টু এর পাওয়ার হবে সো দা নাম্বার অফ এক্সট্রা ওয়ান্স ইন দা প্রিফিক্স লেন্থ ইজ লক টু বেস এস ঠিক আছে হয় এস হচ্ছে দা নাম্বার অফ সাবনেট এটা মানে কি আমার যে আমরা একটু যেটা স্ল্যাশ টোয়েন্টি সেভেন দিয়ে সাবমিট করছি চারটা সাবনেট कारण की आगे तुम्हारा कत उन्त्रिस फर्मुलटा चिंता कर রাইট 2 এর পাওয়ার মানে আমরা সাবনেটে আইপি সংখ্যা 8 2 এর পাওয়ার মানে 2 কিউব সো ওইখান থেকে কিন্তু আমরা 29 বের করতে পারি ইজি সো সো এই লগ এর ফর্মুলা মনে না রাখলেও হবে সো যে কোনো ওয়েতে তুমি বের করতে পারলে হবে সাবনেটে ডেস কি হবে বের করে সেটা আমরা জানি সাবনেটে ডেস কোনটা জানো আমরা যেটা বলছি না কোন একটা ব্লকের নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস বা ফার্স্ট আইপি অ্যাড্রেস যেটা সেটা হচ্ছে নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস এটা হচ্ছে কোন একটা নেটওয়ার্ক এখন সাব নেটওয়ার্ক ও ওয়ান কাইন্ড অফ নেটওয়ার্ক ওটাকে আমরা যেহেতু ছোট একটা নেটওয়ার্ক বা বড় একটা নেটওয়ার্কের পার্ট সো ওটাকে আমরা বলছি সাব নেটওয়ার্ক সো ওটার একটা নেটওয়ার্ক ফার্স্ট অ্যাড্রেস আছে সেটাকে আমরা বলছি সাব নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস সো সাব নেটের যে ফার্স্ট অ্যাড্রেস সেটা হচ্ছে সাব নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস অর শর্টকাটে বলতেছি সাব নেট অ্যাড্রেস সো এটা সাব নেট অ্যাড্রেস বের করার রুল একটাই স্ল্যাশ নোটেশন দেখবা ट कर देखे चार्ट 
डिवाइड करो चार टा सब नेटे सो चौसठी के चार दिन भाग कर ले शोलो चार शोलों को चौसठी सो पुत्र टा सब नेट आईपी शंकर चे शोलो शोलो हो चे ट्वेल्थ पार हो चे ट्वेल्थ पार फोर सो तुम्हार फोर बीट हो चे होस्ट पार आर नेट आईडी पार हो चे ट्वेंटी एट सो तुम्हार पुत्र टा सब नेटे प्रीफिक्स हो � स्लैश नोटेशन हो बे ट्वेंटी एट एक अने लॉग दे कर से एक तो जो फॉर्मूला कर से सो लॉग दे कर थे के वो टेबल बेटा जो हमरा बेसिक रूले कर्स करो सो सब नेट गुला एक अने बोल दिस आईपी एक अने देखो एक अने किंतु गिवन दे नेटवर्क एड्रेस शेटा किंतु जीरो थे के शुरू हुआ नहीं सो जे कनो पोजिशन थे के ह सो तुम्हारे फर्स्ट आईपी पे रहते हैं चौसठी, जे आईपी रखी ना सो, लास्ट आईपी रहते हैं इसका तो चौसठी शायद तो चमना सिक्सटी फोर जोक कर देता पावो एक्चुअली सिक्सटी फोर ना सिक्सटी थ्री जोक करो, उन कोरे देता पावो शायद तो लास्ट आईपी रहते हैं, सो इटा लास्ट आईपी रहते हैं वन ट्वेंटी सेवन सो चौसठी तेरे वन ट्वेंटी सेवन एक है ना चौसठी टा आईपी आसे सो इटा जेतु मिहो से सबमिटिंग करवा सो चौसठी तेरे साथ है जो पुनः जोक कर देता पावा इटा अच्छे वही फर्स्ट सबमिटेड लास्ट आईपी एड्रेस सो चौसठी थे के पुनः जो कले सेवेंटी नाइन तब प्र ये एग्जाम पूर्व बात देखो आमी इसकी कुछ सी तो ये खाने एक तरह छोबी जाओ ऐसे शुंदर जे चार्टर नेटवर्क तेरी कर सो सो पुत्र का राउटर माने एक एक टा नेटवर्क तेरी कर रखा से ये साइट हो जो तुम्हार गिवन जे पेरेंट नेटवर्क टा वन थर्टी डॉट थर्टी फोर डॉट ट्वेल डॉट सिक्सटी फोर स्लैश ट्वेंटी स ठीक है सर एक अपन ए ब्लॉक दे तुम्ही चार्टर साब नेट को तुरी कर सो जिकने पुत्र का दे शोल्डर को राइट पिया से सो फास्ट हो बच्चे 64 स्लैश 20 जो छोटी शर्ते जो दे अमी ब्लॉक के राइट पिस शंका जेटा शोलो जो करी शेटा पाव बच्चे पॉरेर ब्लॉक के फास्ट राइट पेडेस दैट मीस पॉरेर नेटवर्क के राइट पेडेस जो छ एक शो पारो, शेड होते हैं, पॉर्ट ब्लॉक के आईपी एड्रेस, सो राउटर बुला की करे, बेसिकली मल्टीपल लैन के कनेक्ट करे, सो ये खाने चार्टर लैन तुरी होएगा लो, इतने होते हैं सब नेट एक टा विजुअलाइजेशन बड़ा फिगर, ये टा लास्ट एग्जांपल, ये टा होते हैं वेरिएबल लैन तेरे कितने, सो तुम्ही होते ह ठीक है सर स्लैश 24 माने दूसरों पर एट दूसरों सब पन्नो सो जीरो थे के दूसरों पांच चंद हो जाते हमारा आईपी रेंज ये तो दे तुम्ही दूसरे टा सब ने तेरी करवा देखा है ना पुत्र टा ते चौसठी टाइप आया से सो फर्स्ट सब ने टे चौसठी टाइप आया से सेकंड सब ने टे चौसठी टाइप आया एड्रेस से � एक बार आठों तीन टा सामने तेरी करवा देखा ने पुत्ते का ते छोटा कराई पेड़ ऐसा से तार पर चार टा सामने तेरी करो देखा ने चार टा कराई पेड़ ऐसा से शेर टा हमना तेरी कोरी क्या सच्चो छुट्टी माने की टू टू दी पावर सिक्स तार माने एक है ना जेड दूसरे सामने तेरी करो सो शेर का ने स्लैश नोटेशन होता स्लैश टू इंटीसी एक्चुअली मास ना जेटा होता है मास के दोनों हमरा यूज़ करते पड़ो बेक करते पड़ो शेड लिख से स्लैश नोटेशन की हो बे ठीक है तो पुत्ते का दोनों पॉर्ट जे बहुत तीस्ता आईपी एड्रेस शेटा दोनों स्लैश ट्वेंटी फाइव सॉरी स्लैश ट्वेंटी सेवन टू दिपर फाइव माने स्लैश ट्वेंटी सेवन आ तार तो तुम अगर तुम ना जो भी देखो ये खाने, तो हमारे शुरू कोई थे के स्टार्टिंग पॉइंट होते हैं जो नेटवर्क के डिस्ट्रिक्ट जीरो थे के सेवेंटी फोर डॉट जीरो, तो हमारे स्टार्टिंग पॉइंट होते हैं सेवेंटी फोर डॉट जीरो स्लैश ट्वेंटी सिक्स फास्ट सबनेट, ठीक है सर, ये खाने ट्वेंटी सिक्स स्लैश ट्वेंटी सिक्स क्या � सो ए सब नेटे आईपी शंक खाजू दे हम जोक करें शेटा आप की बाबो पॉर्ट सब नेटे फास्ट आईपी एड्रेस बाबो सो जीरो साथे चोशुटी जोक कुले चोशुटी सो ऐसा ना होता है 
ফার্স্ট আইপি অ্যাড্রেস চৌষট্টি এই সাবনেটে হচ্ছে চৌষট্টিটা আইপি অ্যাড্রেস আছে কারণ চৌষট্টি দিয়ে আইপি অ্যাড্রেস আছে আমরা দুইটা সাবনেট তৈরি করবো বলছি ঠিক আছে চৌষট্টি মানে এখানে চৌষট্টির সাথে যদি আমি তেষট্টি যোগ করি লাস্ট আইপি অ্যাড্রেস চৌষট্টি থেকে একশো সাতাইশ পর্যন্ত আইপি অ্যাড্রেস এই সাবনেটে আছে ঠিক আছে এরপর আমরা আরো দুইটা সাবনেট করব যার প্রত্যেকটা বত্রিশ করে আইপি অ্যাড্রেস আছে থার্ড সাবনেটের ফার্স্ট আইপি অ্যাড্রেস কত হবে এই এই সাবনেটে যে আইপি সংখ্যা সিক্সটি ফোর সেটা যদি যোগ করি একশো আটাইশ সো ওয়ান টোয়েন্টি এইট হবে হচ্ছে থার্ড সাবনেটের ফার্স্ট আইপি অ্যাড্রেস সো ওয়ান টোয়েন্টি এইটের সাথে যদি আমি থার্টি টু যোগ করি সেটা পাবো হচ্ছে ওয়ান সিক্সটি সো ওয়ান সিক্সটির সাথে থার্টি টু যোগ করলে আমরা পরের সাবনেট দ্যাট মিনস ওয়ান নাইনটি টু পাবো পরের সাবনেটের ফার্স্ট আইপি অ্যাড্রেস ওয়ান নাইনটি টু এর সাথে সিক্সটিন যোগ করবো কারণ এই সাবনেটের ষোলোটা আইপি অ্যাড্রেস আছে দেন দুশো আট এরপরে দুশো চব্বিশ পাবো দুশো চব্বিশের সাথে ষোলো যোগ করে পাবো হচ্ছে দুশো চল্লিশ এরপরে চার যোগ করে দুশো চুয়াল্লিশ দুশো আটচল্লিশ দেন হচ্ছে দুশো বাউন্ন সো দুশো বাউন্ন থেকে দুশো পঞ্চান্ন হচ্ছে এই লাস্ট সাবনেটের আইপি রেঞ্জ আর টোটাল সাইটের রেঞ্জ হচ্ছে যেটা আমাদের গিভেন নেটওয়ার্ক ছিল যেটা আমরা কিনে আনছি সেভেন্টি ফোর ডট জিরো স্ল্যাশ টোয়েন্টি ফোর ঠিক আছে যেটা হচ্ছে প্যারেন্ট নেটওয়ার্ক সো তোমাদের যদি এরকম কোনো কোয়েশ্চেন আসে তখন তোমরা হচ্ছে এই যে এটার মতো করে আনসার দিবা परीक्षारिक्स So, the first group has 64 customers, each need 256 IP address. Customer, I mean, to to so, the customer the customer সো দুশো ছাপ্পান্ন মানে স্ল্যাশ নোটেশনটা বের করে ফেলবা স্ল্যাশ হচ্ছে টোয়েন্টি ফোর একশো আটাইশ মানে হচ্ছে স্ল্যাশ টোয়েন্টি ফাইভ কারণ টু টু দি পার সেভেন মিনস হচ্ছে একশো আটাইশ আর সিক্সটি ফোর মানে টু টু দি পাওয়ার সিক্স দ্যাট মিনস স্ল্যাশ টোয়েন্টি সিক্স স্ল্যাশ টোয়েন্টি সিক্স হচ্ছে প্রত্যেকটা সাবনেটের এই লাস্ট পার্টের প্রত্যেকটা সাবনেটের স্ল্যাশ নোটেশন সো এইগুলো দেখে এগুলো আমরা খুব ফাস্ট বের করে ফেলবো দেন হচ্ছে আমরা ওই যে এই গিভেন আইপি অ্যাড্রেস থেকে আমরা বাড়াবো যে জিরো থেকে শুরু ওয়ান নাইনটি হান্ড্রেড ডট জিরো ডট জিরো এটা হচ্ছে ফার্স্ট আইপি অ্যাড্রেস ঠিক আছে ফার্স্ট কাস্টমারের সো চৌষট্টিটা আমরা সাবনেট তৈরি করব যার প্রত্যেকটাতে হচ্ছে দুশো ছাপ্পান্ন করে আইপি অ্যাড্রেস আছে সো ফার্স্ট সাবনেটের আইপি রেঞ্জ হচ্ছে জিরো জিরো থেকে শুরু জিরো দুশো পঞ্চান্নতে শেষ সেকেন্ডটা শুরু হচ্ছে ওয়ান জিরো থেকে শুরু ওয়ান দুশো পঞ্চান্নতে শেষ থার্ডটা হচ্ছে টু জিরো টু ডট টু ফাইভ ফাইভ এখানে শেষ প্রত্যেকটা স্ল্যাশ টোয়েন্টি ফোর এইভাবে হচ্ছে চৌষট্টি নাম্বার যেটা সেটার রেঞ্জ কি হবে সিক্সটি থ্রি ডট জিরো থেকে সিক্সটি থ্রি ডট দুশো পঞ্চান্ন এখানে চৌষট্টিটা কাস্টমারকে আমরা আইপি অ্যাড্রেস বা চৌষট্টিটা সাবনেট তৈরি করে ফেলছি যার প্রত্যেকটাতে দুশো ছাপ্পান্নটা আইপি অ্যাড্রেস আছে ঠিক আছে এখানে কতগুলো আইপি অ্যাড্রেস খরচ হইল চৌষট্টি থেকে দুশো ছাপ্পান্ন গুণ করলে যেটা সেটা এরপরে আমরা আরও বত্রিশটা সরি আরও একশো আটাইশটা সাবনেট তৈরি করছি যার প্রত্যেকটাতে একশো আটাইশ টাইপ অ্যাড্রেস আছে সো এটা হচ্ছে স্ল্যাশ টোয়েন্টি ফাইভ সো স্ল্যাশ টোয়েন্টি ফাইভের দ্যাট মিনস পরের কি বলে পরের সাব নেটওয়ার্কের ক্ষেত্রে প্রথম আইপি অ্যাড্রেস কী হবে এটা যেখানে শেষ হয়েছে সিক্সটি থ্রি ডট দুশো পঞ্চাশ তারপরের আইপি অ্যাড্রেসটাই হচ্ছে সিক্সটি ফোর ডট জিরো সো আমরা শুরু করলাম সিক্সটি ফোর ডট জিরো থেকে শুরু করব সিক্সটি ফোর ডট ওয়ান টোয়েন্টি সেভেন কারণ হচ্ছে এখানে একশো আটাইশ টাইপ অ্যাড্রেস আছে জিরো থেকে একশো সাতাশ মানে একশো আটাইশ টাকা সো এটার পরের সাবনেটের আইপি অ্যাড্রেস হচ্ছে একশো আটাইশ থেকে শুরু আর লাস্ট হচ্ছে দুশো পঞ্চান্ন সিক্সটি ফোর ডট দুশো পঞ্চান্ন তারপরটা কি সিক্সটি ফাইভ ডট জিরো থেকে সিক্সটি ফাইভ ডট ডট একশো সাতাইশ তারপরটা সিক্সটি ফাইভ ডট দুইশো একশো থেকে সিক্সটি ফাইভ ডট দুশো পঞ্চান্ন এইভাবে হচ্ছে একশো আটাইশতম যেই সাব নেটওয়ার্ক ফর দিস গ্রুপ সেটা হবে হচ্ছে ওয়ান নাইনটি টু ডট হান্ড্রেড একশো সাতাইশ থেকে একশো আটাইশ থেকে শুরু করলে 
ट कर डट झमेलाते ब्लब छियानबेर रेकर्डिंग अफ करी 